¿Quién eres? A ver, dime quién eres. No sé, ¿y tú? No sabes si eres español. Qué guapo. No sé, aquí estamos, tío, tía. No quiero asumir su género, tal. Dígame. A ver, se me viene un poco grande. Ahora la pregunta que tengo es, ¿cómo has conseguido mi número? Las pollas te comas, ¿no? Qué bien, qué rico. Me está llamando una puta random aquí al empezar el director, gente. El director. <risa> Me está regalando el contenido, chica. No sé, o sea, tú sabrás. Amiga, dígame. Ale, claro. Alex Sí Me está regalando el contenido Sí, hombre Vas lista tú ¿Qué? vas tú lista? Diga ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está haciendo directo que tengo uno? Beck the fuck En Youtube Sí que te cuelgo, lo siento El directo tiene que empezar No puedes ser la protagonista de todo en tu vida Ok, igualmente El placer es mutuo Bájale el sonido Me dice la peña ¿Le bajo el sonido? ¿Está muy alto esto o qué? Empiezo directo y me llevo una pava por la cara En número privado ¿Se escucha muy alto o qué, gente? Le subo, le bajo Si hacéis un... A ver, tío Le bajo, venga Le bajo un poquito O a la música, os referís ¿La música está muy alta o qué? Aquí estamos, tío. Smoking. Me lo quiero quitar, pero... Es durito, es durito. Dadme un puto segundo. Que quiero poder ver el chat mientras... En el móvil. Uf. Durísima la música. Bueno, ya que estoy voy a escuchar... Espérate, a ver. Voy, voy, voy a escuchar la parte actual del directo para saber qué tan alto se me oye. Chicos, se nos escucha alto, se escucha bien. Bajarle volumen vosotros. Se escucha bien. Pero, a ver, voy a volver a poner el temporizador, tú, que... <risa> Mucha tontería. <risa> Los que acabéis de llegar, mirad el principio del directo, porque por la puta cara me han llamado para hacerme una broma telefónica. <risa> Esto está gracioso. La llamada. Soy la llamada. Mariam Lazar. Pues, Mariam, eh, una grande, una grande. Beck, jugaste Half-Life. Eh, no, bueno, así, así, coño, que digo Tengo hasta un vídeo en el canal Me lo pasé en el 2015, por ahí Juega un Warzone Me molaría jugar un poco al multi de Tranquis Y luego, si queréis, le, le doy un Warzone Pero no voy a estar mucho rato hoy, eh Ha sido un poco... Dije, mañana, mañana, mañana vídeo Me paso el King Kong y mañana vídeo y ha sido una de... No he hecho el vídeo todavía, estoy en ello. Eh, habrá que hacer directito o algo, ¿no? Para fingir que estoy currando. <risa> Vito de gracia, no me ignores. Eh, no te ignoro. 
Guapísimo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Eh, es que... Uah, tío. Esto de hacer directos, bro. Tener que mirar el chat a la vez que juegas. Mira, me voy a poner el chat en gigantesco, tío. ¡En gigante! <risa> Es empezar directo y me posee el demonio, tío Me voy a poner el chat súper grande Voy a leer solo mensajes como muy recientes al momento, ¿sabes? Porque... Quítale viewers a Orthlock, sí, buena suerte, crack Buena suerte Podemos decir palabras de mala educación Podéis decir lo que salga de la puta polla Aquí poner normas y mierdas, tío ¿Qué es esto, tío? La santa inquisición, de repente A ver... Un día me sentí raro hasta que vi tus vídeos y me sentí normal. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar, la verdad. <ríe> Beck, deja el límite gráfico que lo representas mal. Si te llamo otra vez, la coges. Mariam, no puedes ser la protagonista del directo todo el puto rato, lo siento. No puede ser, no puede ser, no, no puede ser esto, tío. Entiendo que... Yo qué sé, pues tal, ha empezado directo, tal... Le llamamos tal, no sé qué, broma, tal Pero no puede ser esto todo el rato El directo de Mariam, ¿sabes? Bueno, es el mejor cote de todos los tiempos Y no leo lloros A ver Yo tengo pensado hacer un vídeo Hablando de que He hecho el vídeo de Jaja, copypaste, no sé qué eh, voy a cambiar la música eh, Que me estoy rayando ya de todo el rato la misma canción Me molan mucho los remix breakcore de canciones pop En plan Me compro el Mario Kart 3 o el 2 Si te tienes que comprar uno, el 3 definitivamente Definitivamente el 3 Porque el 2 Tremenda putísima basura Señorita, no me estés llamando todo el rato No, no puedes ser la protagonista toda la vida, tío No, no funciona así, lo siento No puede ser, no puede ser Ya me ha vuelto a llamar la Marion, tío Qué pedazo de acosadora, eh Qué acoso tan grande estoy sufriendo, tío La verdad te llamo yo ahora, va Sí, venga, va, el otro Me va a llamar mi prima también En bicicleta Hola, feliz, hola, Beck, feliz noche ¿Qué tal estás? Pues bastante bien Bastante contentito, tal Vamos a jugar un poco ¿De cuándo te tomas hacer un vídeo en promedio? Depende Hay vídeos que me toman, rollo, no sé Un día, dos hay vídeos que les dedico más tiempo Antes tardaba mucho más en hacer vídeos A lo mejor me podía tirar un mes Es variable, es variable la movida ¿De qué le pasó a tu canal? Bueno, pues básicamente que lo he dejado abandonado No sé cuánto tiempo y se ha ido a la mierda como, como es normal también Es normal, es normal Dejé de hacer vídeos, no sé, tío Me, me entran pájaras, tío de, de dejar de hacer vídeos, tío Es el peor error que puedo cometer ¿Sabes? Es el peor puto error que puedo cometer Pero me pasa, me pasa ¿Has probado el Apex? Sí No lo he jugado mucho Es un juego que digo Puede estar guapo Para, rollo Aprender a jugar bien Y hacer jugadas locas y tal Pero no lo he jugado mucho, la verdad No lo he jugado lo suficiente Samuel dice, flojo ¿Qué ración, ¿Qué ración tienes? Tienes una ración De comida buenísima y cabrón ¿Qué consejos das para completar guiones? No me hago guiones <ríe> Yo no me he hecho un puto guión nunca Para ningún vídeo, la verdad Pues bueno, gente Creo que he avisado por todas las redes He avisado por Twitter, por Insta Y por Discord Creo que ya no me quedan más sitios pues ya estaría Venga gente, voy a darle cañita a esta movida Vamos a darle cañita A ver 
Modo gameplay. Voy a quitar el, la vibración del móvil. Vamos allá. Es un charlatán como Saul Goodman. Me habéis pillado, chicos, me habéis pillado. Efectivamente. Vamos a probar Pioneer cuando salga. Que es un shooter de estos super locos, ¿no? ¿O qué? No lo sé, ¿eh? He hablado un poco... Tirándome un triple. A ver. Pioneer... Gameplay. Ah, pues no. Es así rollo de IZ, ¿no? Más... Bueno, no de IZ necesariamente, pero más rollo sucio... Eh... No sé, tío, es que últimamente veo muchos gameplays de juego proyectos, ¿sabes? Que todavía no han salido y tal. Y hay tantos, tío, que ya me, me confundo, sinceramente. ¿El GTA Tokio renta o qué? ¿Qué, qué, qué coño me cuentas? Dios, soy subnormal. Pensaba que ibas a hacer un directo de Marvel parte de antiguo. Ya me jodaría ser yo. <risa> ¿El láser dónde? ¿Está láser por aquí? ¿Tú que eres fan de DayZ? ¿Te gusta? ¿Tú que eres fan de DayZ? ¿Te gusta Stalker? Es una saga que quiero probar, tío. Es una saga que quiero probar. Pero... No sé. Es una saga que quiero probar, definitivamente, el Stalker. Pero... Pff, es que quiero jugar tantas cosas, tío. Y no puedo jugar ninguna, tío. No puedo jugar ninguna, tío. Me compro los Call of Duty cada puto año, tío. Y los juego. No irónicamente, tío. Y luego... ¡Ay, es que no puedo! ¡No puedo jugar a, a juegos porque hay muchos! Y, y juego al puto Call of Duty de mierda. Sí, lo sé, tío. Lo siento, lo siento, tío. Soy así. ¿Qué quieres que le haga, tío? ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué opinas de las mejoras que ha tenido Battlefield 2042 desde hace dos años? ¿Crees que es un buen Battlefield? Tío, la verdad es que he jugado al Battlefield 2042 y mira que le eché puta mierda al juego en su momento. Pero... Sí, la verdad es que sí, tío. La verdad es que sí. O sea, lo que jugué me gustó. Lo que jugué después de... Jugué hace unos meses, ¿no? No hace mucho. No, no, no hace demasiado que jugué. Y la verdad es que me lo pasé bien, tío. Vais a ver que juego muy esquizo. Básicamente, me he visto muchos vídeos de Warzone King of the Movement de su puta madre. Y he empezado a jugar así. <ríe> Hace tiempo que no toco esto. Como podéis ver por ese aim basura. Me da un pelín lagueado. Se ve bien, se me escucha bien, gente. Quiero feedback, quiero feedback. Voy a campear un poquito. No porque sea un camper, sino porque quiero leeros. Yo hace poco que me compré el Battlefield 3 creyendo que me iba a gustar la campaña y la verdad es que vaya mierda. A ver, un Battlefield por la campaña regular que te compres un Battlefield por la campaña, la verdad. No, no es el mejor plan de negocio. Yo no diría que sea la mejor opción que puedas tener en tu... <risa> Pensaba que era un enemigo, como, como ha sonado tan fuerte la puerta. Muy bien. ¡Soy buenísimo! Se escucha y se ve Gucci, perfectísimo, tío Lo que me va un poquito mal de frames al hacer directo Espera, voy a bajar un poco los gráficos o algo, no sé Mira que tengo la 3090 pollas, pero bueno La vida, chicos La vida a veces es dura Me gustaría bajar un poco la render resolution Que me maten, total, si me va a subir el... Cuanto más me maten, ten tengo el DLSS en ultra performance O sea, no puedo tenerlo más... No sé, tío, me lo pondré en... En vez de extreme, pues, no sé, ultra A ver, así <ríe> En vez de extreme, ultra el, el, el puto PC gamer rico mimado de mierda, ¿sabes? Ay, es que me lo tengo que poner en ultra Ay, es que está muy bajo, está en ultra Joder, tío, qué bueno que soy, tío La verdad es que, joder... Renta mucho, eh, estar todo el rato haciendo cambios de arma y no sé qué <risa> Renta mucho, eh, realmente vale la pena estar así, jugando así sin ver una puta mierda Porque, claro, compensas con eh, un gran nivel de, de, de puntería, ¿no? Hostia, es que me está matando este pavo, tío ¿Qué? A ver, claro, es que la peña también te digo, se mueven menos 
que, que una puta maceta, ¿sabes? Pero bueno Vale, muy bien, chicos Esto está dando puta vergüenza, ajena Os juro que juego bien cuando no estoy en stream Os lo juro Joder, ¿qué me pasa, bro? Vale, a ver Voy a intentar dejar de dar la puta pena Y voy a dejar callarme un momento la boca, tío Para jugar decentemente Porque, Dios santo, estoy... Jugando del hortito A mí es que he estado... Es que he estado mucho tiempo sin jugar a esto Por, por culpa del The Final, ¿sabes? Y el skill based matchmaking, chavales, no perdona O sea, realmente aquí te sacas Tres partidas Buenas y te toca Contra peña de la LCS, ¿sabes? Epa, ¿qué ha pasado, colega? Muy bien <ríe> Madre mía ¿Dónde vas, crack? ¿Qué ha pasado? <risa> Ay, los putos snipers, bro Todo el rato en la putísima esquina del mapa, tío Fumando porros Venga, 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 venga. Ya, 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 empieza, ya empiezo a calentar, ya empiezo a calentar Poquito a poco no me gusta disparar en largas distancias, tío Porque le, lo que me mola mucho es el Rollo movement, esquivar balas Tal, y en largas distancias No se puede hacer eso ¿Sabes? Es como... El movement no sirve tanto en largas distancias Quizá para un... Tienes un sniper en una esquina O algo así Ahí sí, ahí sí que sirve Pero... Tampoco estoy mirando el mapa Estoy como muy centrado Es que... A mí, a mí, sinceramente, si, si jugaran al COD sin interfaz, me iría mejor. O sea, si todos no tuviéramos interfaz. Porque es que no miro el puto mapa, tío. Solo me centro en la movilidad y en, y en la puntería y tal. ¿Sabes? Ya está. Nada más. Todo lo demás. Entonces, muchas veces la gente... <risa> Reto al soldado en COD. Pero ¿y esa referencia? <risa> Movimiento lo trae hard Básicamente Que ni siquiera es la manera más óptima de jugar pro Pero es la que más divertido se siente Sin duda Antes era muy bueno con los arrojadizos Los tiraba rollo... No sé, tío Ultra instinto Bueno, mira, ves como es un poco Pero... Lo que os digo Hace tiempo que... Estoy jugando mucho al... Estoy jugando mucho al... De finals, ¿no? Porque ya veis, al final lo que estoy jugando es pura movilidad aquí. Es lo que me interesa. Vale, esto, esto me está apuntando un sniper. Muy bien. ¿Veis? La movilidad en larga distancia no sirve de, de mucho. Realmente. ¿Ves? Porque el tío se puede quedar quieto y esperar a que yo me posicione donde él tiene puesta la mira. En vez de tener que rastrearme con la mirilla. Entonces es como... Me gusta mucho más el enfrentamiento en corta, ¿sabes? El que venga un enemigo por aquí corriendo Yo hacer así, que él esté de espaldas Ten, O sea, estar yo en su espalda, ¿sabes? Esta puta esquina del mapa es imposible de ir, tío Porque está todo el rato este puto subnormal Con la tienda de campaña montada, tío Dios mío, matándome de un tiro Sin darme en la cabeza Con un franco que ni siquiera es, es de cerrojo Es apasionante, la verdad ¿Qué puedo decir, gente? ¿Qué puedo decir? Mala idea Es que no, no puedo ir por, ni, ni por esta esquina Porque estarán los snipers Ni por la otra, ¿sabes? Entonces, ¿por dónde cojones voy? Porque si, si, si tienen que esperar a que vengan ellos Quería matarlo sigiloso Por eso no le he apuntado antes Vale, voy a mirar el mapa Voy a, voy a centrarme un poco en mirar el mapa y tal Porque aquí me ha sido muy útil ¿Eh? ¡Oh! ¡UAV, chavales! Ya está, ya está Eso cambia totalmente la partida <risa> Es que también es eso, tío eh, Con el skill based matchmaking Sacarte un UAV es motivo de celebración, ¿sabes? Si a este COD 
¿Le quitas el skill base matchmaking? La verdad es que sería Una puta copia de Lo que tenemos todos los años <risa> Desde el 2019 Pero, hostia Una movilidad muy sólida ¿Sabes? También se me daría mejor Debería jugar quizá en mapas pequeños Porque... Debería jugar en mapas pequeños rollo Shipment Porque ahí mi estilo de juego se ve mucho más recompensado En Shipment de hecho me hacía partidas Rollo que me saco helicópteros o hace 130 Helicópteros no de un helicóptero racha de 7 Sino de rollo racha de 12 En plan... Esto es enemigo, me he rayado que flipa <risa> Te imaginas que me salvo ahí Por un momento me estaba salvando, eh Con el zigzag ¿Y por qué no juegas 10 contra 10? También es una opción, ¿no? Porque al final, aunque los mapas sean más grandes Sí que es verdad que me encontraría más gente constantemente También me este estilo de juego se beneficia mucho del contra todos Porque hay enemigos en todo el mapa ¿Sabes? Y si tú empiezas a dodgear A lo mejor la peña prefiere... Si tú empiezas a dodgear Que tío, la peña, te lo juro Contrasta tanto mi estilo de juego con el de la gente No quería disparar ahí porque iba a revelar mi posición Y había mucha gente Habría hecho bien en parar un poco También me debería subir el volumen del juego, tío Ahí ese pavo me ha escuchado tranquilamente Yo quería ir de este giloso, pero Casi le doy, creo Bueno, hemos ganado, hemos ganado, gente A ver, os leo Vamos a bien partido para Que sea un juego recordado Por varios años, como Cuphead, por ejemplo Se ve bien Si le pones 10 víctimas a Dex, le banean por hacerlos de uno 10 víctimas A ver, ¿cómo he quedado en esta partida? 23 kills, ¿vale? He quedado primero A 11 Bueno, no está mal, ¿no? Ah, espérate, no Esa no es mi puntuación 23 a 19 Ah, vale Eso es otra historia <ríe> Por lo menos he matado más de lo que he muerto Hola, tío, ¿qué tal? Eh... The Finals creo que es el mejor shooter del año pasado ¿Del año pasado? Bueno, a ver, claro Del 2023, ¿no? Pero caña Estamos a la entrada del 2024 me parece que lo tienen un poco infravalorado. Si queréis, luego he hecho también unos de finals. Puedo hacer una encuesta en directo y jugamos a lo que queráis. Me gusta mucho el de finals también. ¡Ey, Gent! ¿Qué tal, tío? Eh, que nunca te llamo Gent, en verdad. <risa> Ve, que lo estás haciendo mal. Tienes que tener la llamada del deber. Referencia. Yo entiendo. Re, me ha encantado la referencia de retraso la tengo <ríe> En plan, está, ese tío haciendo referencia eh, A un vídeo mío de... Clase de escudo, sí, de hecho Mirad el escudo bugueado en la, en la punta del arma Por la cara Me pongo escudo porque Como mi estilo de juego es de mucho movimiento y tal Si os fijáis nunca me pongo el escudo en la mano O casi nunca eh, ¿Qué hago un juego de armas? No... No, porque aquí tengo, no tengo mis ventajas de movilidad y tal ¿Qué, ¿Qué hago aquí, tío? ¿En qué momento? Y aquí no puedo hacer lo de cambiar de arma como un loco No me gusta ¿Qué es esto, tú? ¿Que dispara con retraso? No, 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 fuera de aquí, fuera de aquí. Siento que el mouse va a ser como un... ¿Qué mouse? No, es que no sé qué juego es mouse, tío a ver, va, vamos a probar lo que decíais vosotros 10 contra 10 Prefiero jugar, más que 10 contra 10 Prefiero jugar Rustment Esto, o sea, esto es lo bueno, esto será lo bueno Rust y Shipment Perfecto Ey, que hace poco me compré el, el Katana Cero por tu vídeo Es la mejor decisión que puedo haber tomado Tío, te, yo tendría que haber hecho una promo con esta peña Porque, claro, no sabían el vídeo que se venía, ¿no? Pero le he vendido el juego a más gente, tío Le he vendido el Katana Cero a más gente o sea, literal Que vaya puta Promo les hice, tú O sea, 
No sabéis la de gente que me ha venido Y me sorprende que me vengas a estas alturas Porque tengo que quedar en la puta mierda de, de algoritmo y tal Después de toda la actividad que he tenido durante el último No sé, todo, siempre soy inactivo Básicamente eh, Y me sorprende Me sorprende un montón que aún a estas alturas Con lo inactivo que he estado en Youtube Me digas esto porque Porque wow bueno, Me la hago a cuchillo me hago una partida a cuchillo. Voy a hacer una partida a cuchillo, va. Hace tiempo que no juego a cuchillo. Bueno, hemos empezado matando a dos. También. No me quejo. Pues al estar cegado no sabía quién era aliado y quién no. Buah, ¿cómo, cómo me gustaba jugar a cuchillo a esto, tío Hacía un montón de tiempo que no lo hacía Hacía un montón de tiempo que no lo hacía <ríe> Qué frase, la verdad Venga, chao Lo bueno es que como que no vas disparando todo el rato, ¿sabes? La, al, tú puedes estar viendo a alguien, pero ese alguien no sabe que vas a por él, ¿sabes? Lo que no escucho soniditos de cuando mato, tíos Que es muy satisfactorio No los escucho <risa> A ver Vale Ok Me he metido en la boca del lobo ahí Joder, tío, es que las aturdidoras son lo peor Porque es que mi estilo de juego es pura movilidad Entonces... Me quedo en bragas, básicamente. ¿Os acordáis que hace como más de un año hice un directo que jugué exactamente lo mismo? Shipment y cuchillo. Muy buena ahí, he tenido un enemigo en la puta cara, en la peor situación que puede estar contra mí, yendo a cuchillo. Y me aniquila, ¿cómo no, tío? Puro gameplay, tal. Ay. Voy a intentar no estar en el centro del punto Chao Vale, tres seguidas a cuchillo, no está mal Tío, lo que no se escucha el sonido de cuando mato En plan, el sonidito típico satisfactorio, ¿sabes? De cuando haces una, haces una kill Sale el más 100, pero no... Coño, tío. <ríe> Cuántos cuchillazos. No, no suena el sonidito ese que dices... <ríe> ¿Sabes? Eso era una kill. O sea, ni, ni siquiera le he tirado el siguiente cuchillo porque daba por hecho que estaba muerto. Joder, tola. es que... ¿cómo, con, ¿Cómo haces para campear en Shipman, tío? Sinceramente, en plan... Hay que tener un problemita <risa> Realmente Bueno, me, me cargaba esta antes de morir Está bien Me voy a pirar Reposicionamos Vale, tengo dos cuchillos Ay, a, a veces cometo el error De en corta distancia Tirarle el cuchillo a la peña Cuando es como, no, ¿sabes? Es mucho más fácil Está muerto, vale Ahora me pondré arma, que estoy haciendo un poco el payaso Lo que me da curiosidad es saber si he quedado negativo o positivo Porque, la verdad Tiene mérito, viendo los armatostes de la peña El... El, el jugar con esta clase Con esta clase de historias ¡Ah! Vea, ¿ves? Ahí, ahí casi cometo el error Bueno, de hecho lo he cometido y luego lo he arreglado le tira, le pe, primero le tiro el cuchillo en corta distancia Y es como, tío, si lo puedo matar automáticamente Sin tener que apuntar Sin tener que depender de Un factor de tanta precisión como es tirar un cuchillo y acertarlo A mí me vendiste el Doom Eternal No te lo vendí yo, te lo vendió el David Cola 
el de Bitcoca. ¿Tienen salvedad de Discord? Sí, claro. A ver, he quedado eh, 18 a 19. Y casi positivo, lástima. Va, voy a ir a arma, voy a ir a arma. Opinión del Counter 2. Eh, yo te conozco desde que... Espera un momento. Yo te conozco desde que hacías salseo, pero te sigo apenas desde el 2020. El vídeo de Catanacero me gustó y quería comprar, comprarlo. Y apenas me puedo hacer... Um, apenas hace una semana lo conseguí como a un dólar. Eh, hostia, un dólar, joder. Pues vaya chollazo, porque... Tremendo puto juego por un dólar. La verdad es que... Brutal, brutal. Full melee, como a mí me gusta. Te tengo de fondo mientras juego al Fornita. A ver si estamos en la misma partida. A ver, está un poco complicado, Gerardo. La verdad. Está un poco complicado, Gary. Opinión del, del Counter 2. A ver, la gente que juega competitivo al Counter 2 y tal, están como quejándose de que es muy malo, es muy malo, es una caca. Eh... Yo sinceramente... No sé, yo, yo es que no he jugado mucho al Counter, pero lo que, jugado, lo que jugué al Counter 2, le di una época a los 2 contra 2 y me gustaron mucho, me gustó mucho la verdad, lo he dejado de jugar, no sé por qué. Pero lo que jugué me, me lo gocé, la verdad. Me lo gocé fuerte. Es que el counter se basa más en el competitivo. Sí, 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 yo, evidentemente, ¿no? Eh, no sé, pero es que claro, yo no he jugado mucho al Global Offensive como para comparar el competitivo de un juego y el del otro, ¿sabes? Yo simplemente he jugado al counter 2, diría que el counter 2 quitando el counter 1.6 cuando jugaba en los, con los portátiles... En clase eh, quita, Quitando ese counter Y que tampoco lo jugué demasiado Y jugar con el portátil en clase En plan No, 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 eso no es jugar al counter, ¿no? Eh, pues sin haber jugado yo demasiado el Global Offensive, no te puedo hacer una comparación muy allá. A mí lo que no me gusta del counter es que en el counter no puedo eh, moverme como un loco, ¿sabes? Eh, depende mucho más de la puntería y tal, que me gusta. En plan, tampoco es como que... Pero no me da a mí la libertad de movimiento que me gusta en los shooters. A mí me gusta... Por ejemplo, Cod ni siquiera es como que sea un shooter que digas, wow... Es que tiene una movilidad... Bueno, a ver, es, a mí me gusta. Pero no es una movilidad exagerada como la que podrías tener en Doom Eternal. No es una movilidad exagerada como la que podrías tener en un Apex. En un Titanfall. ¿Sabes? No es algo muy loco. Me voy a concentrar un poco, chicos, que estoy jugando... Estoy jugando fatal. Eh... ¡Ah! Pero eso, el counter no me ofrece una movilidad que yo diga satisfactoria, ¿sabes? El COD no es el juego, no es un Doom Eternal, no es un... No te ofrece una movilidad tochísima, pero es... Pero es... No está guapo, ya, me, ya estáis viendo, ¿no? Hostia, no tenemos ni una bandera, pues no sé yo el que la tome, la verdad. Joder, es que... Ah, cómo me jode cuando tienes a... 3, 4 personas apuntando hacia una dirección Y es como podría haber matado Tranquilamente a uno O incluso a dos, pero Con cuatro apuntándote Sabes, si pillas a cuatro desprevenidos La puta polla Pero si no O sea, lo máximo que puedes hacer es rollo Mato a uno rápido, le tiro una rojadizo a otro A lo mejor no sé, es difícil, es difícil. Pero tienes a tanta gente en tu contra. Es difícil sobrellevar el camino. Y siendo youtuber, uno tiene muchos enemigos. Mira, ¿ves? Ahí, por ejemplo, tenía cuatro que me estaban medio viendo. Me he podido cargar a dos.
Pero lo que os digo, chicos Esto es... Bueno, bueno Me han puesto todos en pila, tú Qué lástima, apenas tenía cargador Carga, coño La torreta Ay, ¿qué, ¿qué coño hago con mi vida, tío? Me he vuelto malísimo desde que he dejado de jugar Ay, Dios mío, eso ha sido ridículo No, lo siguiente Es que, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué no los mato? ¿Tan mal a punto, chat? ¿De verdad? ¿Tan mal a punto? ¿Lo estoy haciendo tan mal realmente? ¿O, o qué, tío? O sea, la, la situación... Es como tienes una situación idílica y acaba muy mal Pero tan mal he apuntado ahí O sea, ma mal lo he hecho por huevos, ¿no? Pero la el aim ¿Ha sido tan malo, tío? Como para que me salga así Qué pena, tío, esta partida He tenido muchas situaciones idílicas Y no las, y no las he podido aprovechar No sé, bro De verdad lo hago tan mal o oh, es que estoy jugando contra Jesucristo, tío Mierda Eh, ¿Pero por qué? No sé, es que no... No sé, siento como si las balas no les mataran O sea, no siento que fallen muchas balas Siento que acierto como el... 50% de balas Y... Y da igual, y me sale mal Supongo que es como que... Le pego tres balas a uno Y, y falta la cuarta para matarle Y no le pego la cuarta Me voy a por... Y le pego tres balas a otro Creo que es algo así Creo que es algo así O sea, tengo, tengo tres enemigos Le pego las balas justas a cada uno para no matarlo ¿Sabes? No sé, tío, tan mal lo hago, de verdad <risa> Sí, eso sí, eso sí, eso es el... Tú puedes, yo confío No sé, tío, no, no, no me está molando este arma No sé si me la han tocado en todo este tiempo que no he jugado O qué cojones ha pasado aquí, tío, pero no... Voy a jugar la... La grapadora Esta arma me parece muy divertida <risa> es muy divertido el tardo. Ni a punto, o sea, directamente me pongo a bailar mientras disparo. Ah, Dios mío, qué partida de mierda, tío. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a, dejar, me voy a bajar en la proporción a propósito. Y voy a hacer directos jugando contra gente que sea más divertido de ver, tío. Porque... Que también me toca contra cada enfermito, cada campero y cada tonto, tío. Te armas como un juguetito, tío. Buah, wow, ahí, ahí había una de peña. Es que es lo que os digo, veo mucho hit marker. Veo okay, que hago como 12 hit markers, ¿sabes? Se me acumulan 3 personas. Hago 12 hit markers y no muere ninguno, ¿sabes? Y digo, de verdad, lo he hecho tan mal. He hecho 12 hit markers. No puede ser. He, he, he disparado muchas balas y han acertado muchas. No puede ser que lo haya hecho tan mal. Luego también pasa que me disparan en el escudo y eso me desestabiliza la vista. 
Que sí, ve, que sí, excusa, excusa Que eres tan puta malo y ya está Que te mueves mucho pero no sabes jugar Ya está, tío, asúmelo, no pasa nada Madre mía, ¿me podéis cegar más y tirar más basura en pantalla, por favor? Es que no es suficiente, ¿sabes? Como que... Se me queda cortita, la verdad <risa> Os preguntaréis, ¿por qué estás todo el rato como bailando? En plan... Subiendo, bajando, subiendo, bajando Es que es el chat, estoy en permito ya Estoy en permito ya con este juego y tienen que mover los fardos en la lente y cuando cambian la movilidad se quedan campeando. Tal cual, tío. Tal cual. Es que en el elo, en, en mi elo, está lleno de putos campers. Yo alguna vez me he probado a bajarme el skill by Van Dyke y la, no te encuentras a tanta gente campeando. Voy a poner la. La arma que es. <ríe> tiro seguro. Este arma siempre me suele ir bien. Creo que voy a quedar negativo en esta partida, estoy seguro No estoy mirando nada el mapa, tío la, la primera vez que lo miro en toda la partida Ahí se me ha colado un pavo También hay tantos enemigos a la vez Que es como... Te centras en uno Y te pierdes la mitad del camino, ¿sabes? Te pierdes otros 12 que te están apuntando de hecho, te, es que a veces hasta que te confundes con tus aliados Porque es como, hay tanta gente junta O sea, antes ha habido un pavo que me ha pasado por la izquierda Y ha sudado de mi cara y digo mmm. Qué tonto, ¿no? Pero creo que no ha sido que sea tonto Es que como hay tanta gente que Uno se lía ya al final, ¿no? Con tanto esquizofrénico corriendo como Mira, a veces es que le disparo a mis aliados, ¿sabes? Es como... Lioso, el lioso Me hago un lío Juego y me lío, Fab si te lías Vale Voy a mirar el puto radar, vale Hostia, pero ¿de dónde sale ese pavo? ¿Ves? Es que es eso, tío o sea, hay que ir jugando El nuevo meta es dispararle a tus aliados Básicamente, por si acaso Mira, ¿ves? Ahí habría hecho bien ¿eh? El dispararle al que pensaba Que era mi aliado Es el nuevo meta, gente, o sea, al final Yo no pongo las normas Jodido, jodido Quiero también, aparte de jugar y tal Hacer un, un poco de contenido más Crítica, reacción Así basadito tal Diciendo Factores, factoriales, no sé qué Cositas así Que dirás, wow, youtuber de reacciones Que da su opinión sobre los Tesland, increíble, ¿no? Gran contenido, la verdad Yo te diré, chúpame los putos cojones Imbécil de mierda, hijo de puta Soplamocos Guapo Oye, ¿cómo sabes quién es tu compañero? A ver, voy a... Voy a igual jugar a cargamentos un caos, ¿no? Desde luego Me he hecho 54 kills Bueno, y 47 deaths Lo cual es como... <risa> Negativo, pero bueno, oye O sea, positivo, pero... Pero lo justito, en verdad Qué bien, cargamento la sexta vez y tercera en cuatro años <risa> Tercera en cuatro años Quinta en cuatro años <risa> Debe de ser Porque creo que no ha habido ni un con reciente que no haya habido cargamento Black Ops Cold War quizá Sí, el Black Ops Cold War Es el que no, no hay cargamento El Black Ops Cold War será Uh, y esos copypastes No sé, chicos eh, Repetidme Cosas eh, así relevantes Que queráis decirme Sí, en el bar En el bar sí que está, sí Y en el Call of Duty Mobile me, me juego la polla Y no la pierdo, que también 
Me volaría un Rust más que un de esto, pero venga, va, una más. Hey Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has jugado el Team Fortress 2 alguna vez? Eh, lo he probado, pero no se podría decir que... Tengo la misma experiencia de no haberlo probado, realmente. Si, si, no, si no lo hubiera probado, tendría la misma experiencia que tengo. Oye, poca gente con skins, ¿eh? Me gusta. El meta es dispararle a los aliados, gente, ya sabéis. Bueno, hace resta, mata. Queda gusto, ¿no? Voy a jugar como ellos un rato. Y así os leo. Uh, harías un análisis del Warzone 4. Tres, ah, 3. He leído el 4 ya, ya. Ya me salto los Warzones. Oye, es que el que entre ahora me da un poco de vergüenza. Porque es como, estoy campeando para, para leeros. Pero es como, el que entre ahora se ve a pensar que de verdad juego así, ¿sabes? Es como... Y encima el, el directo es jugando esquizo juega al, al achievement. Y es como, sí, que, que esquizo, ¿eh? Aquí campeando en una puta esquina. Puta rata. Eh, ¿Jugarás al GTA 6 en directo cuando salga? Hostia, pues no lo sé, no lo había pensado. Eh, supongo que sí. Sería un poco lo suyo. Voy a moverme, chicos. Me, me da cringe jugar así. Me da, me da cringe, siento. Y de hecho me voy a poner un SMG. No quiero... Me como la granada. ¡Oh, yeah! Muévete. De, de eso sirve. De que te maten todos los putas ratas de mierda camperas. Sí, señor. Voy a jugar con el juguetito. A ir con el juguetito, ¿no? Porque jugar con el juguetito es un poco redundante. En plan, ¿qué vas a hacer con el juguetito? Pues jugar, ¿no? Es un juguetito, para eso sirve. Me encanta este arma porque es que ni apunto. O sea, le he puesto todos los accesorios pensados para jugar en base a <risas> disparar mientras hago esto. <risas> Me, me, me gusta mucho, es muy divertido Es como que te... Es como una forma de esquivar pero verticalmente, ¿sabes? Que visualmente desde fuera se ve como un simple drop shot Creo Pero no sé, no me... ¡Ah! <risa> No, papá, me mataste. Vale, a ver, hay helicóptero fuera. Está lloviendo, digamos. Esto en el DayZ sería como que esté lloviendo. Así que me voy a poner a cubierto, si me lo permiten, chat. Os voy a leer. Multi de este juego me da estrés y no lo he jugado. A ver. <ríe> Tal y como estoy jugando. Normal que te lo dé un poco. La peña tiene que estar en A ahora mismo o en C. O sea, o, o detrás de mí. En la parte que sería detrás de mí Así que vamos para allá Vale, aquí no hay nadie Vale, sí que hay, pero me mata por la espalda Ahí, buscando debajo del escudo Este arma es muy satisfactoria, tío Es una baja... Es un, es, ni siquiera es meta en el juego, pero... Pero no sé, me mola Que soy como una salamandra, ¿sabes? Que me, 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 de repente me ves y de repente me pongo cuerpo a tierra Como un cerdito adorable Y dices, ah, se, pero voy, voy a disparar al, al suelo, ¿no? Que se está cuerpo a tierra Y de repente me levanto porque soy una lagartija, ¿no? Soy como una especie de reptil Que vive en los montes Con Omar Montes Es que mola, es que no hay ni que apuntar con este arma en Shipman. Es perfecta para este modo. Y para jugar verticalmente. Para hacer esquivas verticales. Lo que de toda la puta vida son drop shots, ¿no? Pero bueno, ven, ven, vengo aquí a reinvertir la ruta. 
Es que mirad esto, mirad esto. ¿Habéis visto ese spawn? Ese tío spawnándome en la cara, por, porque sí, ¿no? Mirad, voy a hacer una cosa. Cada vez que me muera, me miro la killcam y os, y os leo. Vale. Juego favorito, Beck. Alcanza el límite gráfico. Juego favorito. Dice Sin ningún tipo de duda. Eh, perrito adorable, temiendo, tremendo Beck la guarra. Uy. Pero bueno. No me hables así que me pongo tonta. Disparo preventivo. Amigo, te stunearon como cinco veces. Sí, 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 es, es una cosa. Es una cosa, como diría el presidente de mi país, verdaderamente notable. Como diría nuestro bu el bueno de Rajoy, ¿eh? Qué grande, cómo nos robó, pero cómo se le echa de menos al cerdito. Ay, habría sido muy bonito agarrarme los tres ahí, tío. Iba en camino, ¿eh? ¿Dónde estoy a tiempo, creo? Ya se han muerto dos detrás. Es absurda este arma. Tal como me la he personalizado. O sea, está, está hecha para apuntar de punta a punta, ¿sabes? Del mapa. Ah, oh, tío. Se me ha puesto de repente un poco bullet hell la partida. Inf infierno balardo. Voy a jugar. Quiero apuntar un poco. Había dicho, cada vez que me muera os voy a leer ¡Una puta polla! Venga, va, ahora sí ¡Qué banco! ¡Tu puta madre! Un uno contra uno te reviento, chaval Te das ahora un canal de COD ¡Qué va, bro! Yo no soy un canal de nada Soy un canal de yo Soy un canal de... Puto subnormal Hace cosas, dice cosas Intenta hacer reír Le sale regular tirando mal Nah, en verdad, ¿qué cajones? Es, tío, es, siempre la puta falsa modestia youtuber. Ey, intento reír, hace reír, me sale mal. No sé quién tiene un avión así, creo. Es como. Que no, bro. Que dejes de falsa humildad. O que si tienes realmente baja autoestima, pues te dejes de puta baja autoestima. Tonto. Y ah, me sale regular. ¿Quién te trae el avión así? Ahora estoy personificando de repente a alguien que no sé ni quién es. Le estoy tirando en directa a alguien que no sé quién es. Pero sé que alguien tiene esa, esa bio, la he leído por ahí incluso. ¿Quién será? Ahora de repente es alguien que me cae súper bien ¿no? <ríe> Estoy aquí tirándole mierda <ríe> Ahora es alguien que somos ahí súper amigos Y estoy aquí tirándole toda la bazofia encima La basorufia todo esto, gente, estoy jugando con ratón y teclado Creo que igual se, se nota, ¿no? Por todo el puto ruido de cachivache Que está haciendo eh, Este streaming Creo que igual no es un secreto Muy buen guardado que digamos ah. Y claro, esto también me pone En, cierto, en cierta desventajita, ¿no? Pero, ¿Te gustaron los zombies de este juego? No los, ni los he probado, tío. Desde que salió el gameplay trailer. No es que no sé si salía o no, con tanto puto stun de mierda. Desde que salió el... Dios mío, soy malísimo, bro. Es que dejas de jugar una semana, tío, y se te va el aima a la mierda. Eso, eso, cú cúbreme con el escudo. <risas> he utilizado el escudo de un aliado para... Para cubrirme, qué guapo. Me ha gustado eso. Hoy no he grabado un puto clip, tío. En plan, la, la, la muestra de esto es que tengo... Por favor, tío, sí. Pero qué me pasa. La muestra de esto es que... Antes jugaba y todo el puto rato estaba grabando clips de jugada. Luego se enseñaré algo. Para que 
también en medio de lo que juego se pueden ver chats privados y cosas. Entonces, no, creo que me. Hostia, bro, pero ¿qué, ¿qué pasa, tío? Es que ya tengo que salir a, ma, disparando, ¿sabes? Míralo, míralo. Es el enemigo. ¿Cuántas balas mata este arma, tío? 12 balas para, para matar a la peña, es increíble. Ha matado de un tiro con una pistola. Esta, esta peña aquí haciendo la estrategia del escudo también. De más, bro. Ah, eso de menos cuando jugaba, tío, y digo, buah, tengo. Me, me noto superior a mis enemigos. Ahora estoy como. Y un pavo que está disparando todo el puto rato, literalmente. No, no, con una ametralladora ligera. Ahora me, me noto como en inferioridad contra cada persona que veo. Creo que he muerto 12 veces seguidas. Si tú lo dices, tío. Si tú lo dices que haya muerto, pues hombre, habrá que quererte, ¿no? Me hace ghosting. ¿Pero lees mucho o qué, Beck, amigo? A ver, leo lo que puedo. Si tienes depresión, sé feliz. Pero no estés deprimido, piensa en positivo. No, a ver, tío, pero es que no sé, es como... Ay, tengo mala autoestima y la voy a solucionar gritando a los cuatro vientos constantemente que tengo mala autoestima. ¿Sabes? Es como... No suele funcionar. <risa> ¿Sabes? No, no suele... No, no va así, la verdad. No va así. No... no. No sé. La, la, esa colación de lo que decía antes. Pues nada, ve, chavales, voy a hacer una cosa. No lo hace. Pero a ver. A ver. De Furboy. De, de Furbol te voy a empezar a llamar. ¿Tú te has dado cuenta de mi trayectoria en YouTube? Yo de verdad que cuando digo que, te, que quiero hacer algo Tengo intención de hacerlo Pero aquí estoy fumando Después de haber subido vídeos diciendo que voy a dejar de fumar No sé cuántas veces he prometido ya Desde 2016 Que empecé a hacerlo Voy a ser más constante en Youtube Me propongo muchas cosas y me cuesta mucho De hecho no sé qué hago aquí en directo Es raro que lleve dos días seguidos cumpliendo hasta el directo. Es raro. No suele darse. Ah, vale. Ok. Estoy como en desconexión. Del juego y el... O sea, mi cabeza está como en desconexión de, de, de lo que es... Cómo se jugaba este juego y... Porque cuando salió empecé a viciar un montón. También supongo que tengo, tengo la proporción de cuando jugaba bien. Y ahora estoy jugando, bueno. Quedo positivo por poco. En fin. Y si es que quedo positivo en esta partida. Nada, gente, lo tengo muy claro, ¿eh? ¿eh? Haré reverse boosting Y jugaré contra gente que no esté enferma de la cabeza Porque... Para hacer directos, tío, porque... Quiero ofrecer aquí un show guapo Y me toca contra... Campero no me... Mira, míralo, míralo Es que antes lo digo, antes, antes pasa voy, Mira, voy a, voy, a, voy, a, voy a moverme así a lo loco A ver si me esquivo bala Y me voy acercando a él lentamente Míralo, es que están, es que están jugando al... al... 
que luego está el típico que se queja de los camperos y es un puto campero, ¿sabes? Pero yo no, yo soy real. ¿Vale? Pero es que míralo, tío, míralo. ¡Para! <risa> bueno. Bueno, este se estaba moviendo antes de encontrarme. Este se estaba moviendo al menos. Esto no estaba haciendo una set andante. Pero es que es eso, tío. Empiezas a jugar bien. Y te salen todos los putos camperos. Te sale gente que, aparte de campera, pues tendrá. Oye, tendrá buena puntería. Ahí he tenido suerte en matar a eso. Realmente tenía poca vida. Es que no, no, no se puede jugar así, tío. La, la gracia de jugar a Call of Duty es moverte por el mapa como un loco, ¿sabes? Si tú estás jugando Call of Duty como si fuera el puto counter. Eh, vigilando una esquina En plan, rollo Bueno, voy a pasar una esquina Pero antes de pasar la esquina O sea, para, para mi modo de juego realmente Lo que tienes que jugar es contra gente Mira, ¿ves? Es que ahora voy a por este y hay otro cubriendo otra esquina Es que es así, es, es, es todo el rato así Realmente Así que, chicos, para jugar A esto, realmente lo que voy a hacer Va a ser eso, hacer reverse boosting Y ponerme contra gente que se mueva porque mira, es todo el rato lo mismo ¿Qué, qué, qué, qué puedo hacer con, con, un SM, con un SMG a esa distancia? Pues no gran cosa, la verdad Voy a intentar ir a Quick A lo mejor A lo mejor si voy a Quick Puedo enfrentarme a la gente que va a largas distancias ¿Qué, qué francotirador usaba yo? No me acuerdo ya Creo que utilizaba... Uno del Modern Warfare 2, este creo que usaba No, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, 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 espérate Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, chavales, ahora sí Speed Scoper se llama la clase O sea, yo tengo estas cosas montadas porque Funcionan cuando no estás jugando Contra putos enfermos de la cabeza Ah, la tengo sin, sin la mirilla de tocha Bueno, pues No sé, bro Se va a intentar se va a intentar. Aunque ahora que me acuerdo se hacía más hit markers. En el Modern Warfare 2 iba bien. Pero en el 3, esto hacía una de hit markers que daba miedo. A ver qué tal. Nah, tío, es, es, es imposible. Cómprate la K47. ¿Cómo que me compré la K47? ¿Han puesto una K47 a la venta? ¿O es broma? Porque me lo creo, ¿eh? De esta gente me lo creo. Esta gente vendería a las abuelas si no la hubieran vendido ya. Realmente. Ya no sé jugar a esto, gente Entre que ya no sé jugar Entre que la gente es súper campera Y entre el skill base Naked Que me tiene puesto Y cuando sí sabía jugar eh, va a estar jodido Yo te había hecho un hit marker Pero ya estabas muerto realmente Tú lo sabes, yo lo sé Señor Beko Vigans De los gráficos del Modern Warfare 3 La verdad los veo un paso atrás Respecto a los del Modern Warfare 2019 Me parece que... Que no ha habido una evolución, ha habido un estancamiento Como con lo que decía de YouTube Eh... 414, puro gameplay, chavales Puro gameplay <ríe> Ay, Dios mío Bueno, todo esto Juega al The Finals Sí, me he hecho un cod más Y si va, si va así Me voy al The Finals Porque hace tiempo que no juego esto eh, antes jugaba y era bueno Teni Tengo ahora mismo una proporción Que está en alto En altos rangos, ¿sabes? <ríe> y me toca aquí contra los Putísimos camperos Pros de De la puta hostia, porque claro, no solo son camperos ¿No? Sino que además de camperos Pues oye, me imagino que sabrán apuntar bien A veces sales de una esquina y Desapareces de repente, ¿sabes? Entonces, entre el skill base y entre que la gente que es buena tiende a campear y tal, es jodidísimo. Me va, me va a poner una mirilla que sea un poco, que, deje, que, de, que tenga un poco de salsita. Realmente, creo que estaría... ¿Cuál era, tío? La mirilla guapa. 
Para hacer un poco de quick scoping, ¿no? Esta creo que está bien, no me acuerdo. Dejadme mirar un poco a que haga memoria. Yo creo que debe de ser esta. Uf, no estoy seguro, ¿eh? Vale. Así es que todo hoy en día. Sí, tío, es que es eso, tío. Si, si no fuera por el skill base, me lo pasaría... ¿Qué hago? Ay, de verdad. Juego de armas de la mierda, tío. Que no, que quiero ventajas, que quiero poder correr, que quiero... A ver. Gun game. Mira, voy a hacer un free for all, tío. Que esto también eh, va más con mi estilo de juego. Pues eso. No sé. Eh... He Creo que la mejor partida que me he hecho de todas estas ha sido la que iba a cuchillos arrojaditos. <ríe> o sea, con eso te lo digo un poco todo. Estoy desconectado de, de este juego, lo vicié mucho, me hice bueno. Ahora mismo tengo el skill base fatal y... y está complicado hacerse buenas partidas. Así que si juego a esto, me voy a... Hacer reverse boosting y ahí jugaremos contra gente que no esté en la esquina todo el rato, que no, que no tengan básicamente auto apuntado y que pueda dar un poquito más de salsita a esto. Que si no. Joder, no sé, yo me he sacado. No, no, no me he sacado ni una nuque, pero sí que me he sacado rachas de 14, de 12, de tal. Con relativa. De forma más o menos común. Bueno, me saco, me sacaba. Y ahora mismo lo mejor que me sacaba es ser un puto AV, ¿sabes? <ríe> un poco penoso, la verdad. Porque hay dos escudos. No sé, es un bug, tío. No, realmente no debería haber dos escudos. Está guapo el DLC. ¿El DLC de qué? Juegos que a los demás les encantan, pero a ti no. Uh... Realmente eh, no muchos, o sea, no sé, realmente no diría que haya un juego que todo el mundo dice ¡Wow! ¡Es la hostia! Y que yo diga ¡Menuda mierda! No, realmente no hay demasiados, este, esta mirilla no era. A ver si me la puedo cambiar rápido. Diría que es esta. Pues tampoco Bueno, vamos a hablar con esta Bueno, bien Bueno, bueno Vale, vale, vale Hemos empezado con dos quicks, a ver De aquí vamos para abajo <ríe> A ver si lentamente recupero mi... ¿Veis lo que te digo, tío? Hace más hit markers esta puta mierda. He hecho tres quicks ahí. Total tendría que haber matado a tres personas. ¡Y he matado a una! Muy bien. Ten pades, tranquilo. Respira, tal. Es solo un videojuego, tío. No es solo un videojuego, tío No es solo un videojuego, es mi vida Muere Otro puto hitmarker, tío Oh, es que son... Te Empieza a ser tarde, tío, es sábado Pero tampoco quiero Tocarle la polla al que tenga que trabajar En domingo, tío Si es que hay alguien cerca de mí, tío No sé, tío ¡Oh! Tranquilo, respira, eh ¿no? Otro puto hitmarker Calmarnos Dale, eh, ya está, ya está, ya está Ya tienes tu tiro con no hit marker Ya está, no pasa nada no. Igual es el cañón corto Sí, pero es que no quiero Otro puto hit marker ah, Tío, a esta distancia el cañón corto No, no, de no debería afectar Realmente y si me pongo un cañón largo, he hecho pruebas, en realidad, ahora que me acuerdo. Y, uh... 
Y no cambia la cosa Voy a, voy a tener que utilizar el arrojadizo Para cuando haga hitmarker Porque si no Otro puto hitmarker, pero... Pero ¿cuántos van ya, tío? He hecho, he hecho... En esta partida He hecho más hitmarkers que, que hits Otro Bro Otro Tío Voy a hacer un tiro que no sea hitmarker ex 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 Existe esa posibilidad o sea, ¿estáis viendo esto, tío? ¿Cu ¿Cuántas kills debería llevar ya? Si, si no hubiesen sido hitmarker, tío Esta, bueno, esta, esta aquí me han matado Pero... Madre mía <ríe> Es solo un videojuego, literal Yo lanzo todo por la ventana Exacto Salte me, me llega a decir el juego Que eso era un hitmarker, tío Y yo No puedo tener peor suerte ahí Se iba a comer ese pavo Un arrojadizo Otro hit Brode Esto qué mierda es He empezado la partida con dos quicks Tranquilitos Pegas el tiro, el tío muere Eso ha sido un hitmarker, bro Un tiro Vale, me, me, voy a dejar de enfadarme Porque juego peor Si me enfado Vale Es que juego de la manera como más meritorio, ¿sabes? Porque ir a Quick realmente es un gran handicap. Y si no fuera por los hitmarkers, aún así iría de puta madre. Y jugar a Quick es muy satisfactorio. Cuando no te ha, no, to, no todos los tiros que haces son como este, básicamente. Es que hablo de hitmarkers y de efecto me sale otro. Es que no, no, no es como que me lo esté inventando. Realmente lo, lo podéis ver. Es que lo he dicho, ¿eh? Mira que lo he dicho Va, esta arma estaba guapa, pero... Es una máquina de hacer hitmarkers Ahí lo tiene No, no mentía Otro, venga Claro que sí ¡Dos hitmarkers a la misma persona, tío! ¿Lo habéis visto? ¡Dos hitmarkers a la misma persona, tío! ¡El mismo ser humano! Ese hombre... Ha tenido una familia Ha criado Hijos, tío Ha alimentado a su esposa con su verguita ya, ya ha llegado hasta este punto Para que le meta un quick Esto es ridículo Para que le meta un quick Ponerse a cubierto y que le pueda meter otro Y sobrevivir a dos quicks en cosa de... Porque, y no es que ya haya estado, no sé, 30 segundos ahí a cubierto No he recibido ningún disparo, no, no, no Se ha comido uno y luego el otro, rapidito Pim, pam Vale, aquí hay un radar, alguien me está viendo en tiempo real Estamos por culo Cerdín Ahí me la merezco Hostia puta, tío Fortnite no tiene hitmarkers Tiene Bloom ¿Qué es el Bloom ahora mismo? No me acuerdo Si me lo puedes describir, tío Me harías un favor súper grande, tío Y encima estoy con una mirilla que no uso ya estoy con mi mirilla habitual. Nada, tío, tío, tío. Paso, paso, paso. 
Esta partida estaría reventando si hubiese ido a arma. Tal y como se ha dado, porque si voy a quick y de acierto los quicks. O sea, tío, que no te digo que si le doy en la puta rodilla. Que no te digo, si le doy en la rodilla. Hombre, pues entiendo. Que, que aunque te dispare con un francotirador de cerrojo, no te mate. Ah, que por cierto, ¿os acordáis en la partida anterior que me estaba dando todo el rato un pavo que tenía un francotirador semiautomático que mataba de un tiro? ¿Me diera en la cabeza o no? ¿Pero cómo puede ser tan langosta, tío? Es que te, te mereces haber muerto. Te lo mereces. Te lo mereces, tío. Y se siente. Lo siento, amigo. Es que mira esto. O sea, ahora voy a arma. Qué casualidad. La, el primer momento en el que voy a arma y no me hace todo el puto rato esta mierda. Eh, hit markers y mato a la gente. Me saco un UAV de mierda, pero que ya es más que lo que he hecho antes, que no me he hecho ni dos kills seguidas. Como quien dice. Chupan los juegos. Mm, me siento como lento. No tengo todo, o sea, no sé, como que normalmente es más velocidad de movimiento y tal, esto. De hecho, un nine casi perfecto ahí, pero bueno. Después de un movimiento bastante esquivo. Se merecía morir el tipo. Yo creo que sí, la verdad. Le deseo la muerte. Es que es bonito, eh. Esta forma de jugar. Es bonita, la verdad. Mm. Medio merecida por campear. Esa muerte, la verdad. Muy bien. Juega Team Fortress 2 y sentirás velocidad. Ya, tío, pero es que no lo he jugado nunca Quiero jugar a cosas que... Pues eso, no sé Ahí. Quiero jugar en directo a cosas que... Tenga más o menos conocidas Si no fuera por el principio de la partida Todo el rato a, a Hitmarker No, no Quickscope, a Hitmarker Porque literalmente creo que... Rollo... El 35% de los tiros que he pegado no han sido hitmarker De los que he acertado O sea, 35% de tiros Que he hecho quickscope Han sido una muerte Y El porcentaje restante, el 65% restante Han sido un hitmarker Es heavy, eh Es heavy que, que te, Conteniendo un puto francotirador de rojo Y no apuntando ni un tiro a las piernas Es heavy No es de Valve el Beck. Me flipa el Half-Life. Me, me flipa muchísimo el Half-Life. Chicos, si no se escucha alto. Me he mirado un momento medio directo. Cámbiate del arma, te lo estoy diciendo de hace dos horas. ¡Bruno Herrera! ¿Qué arma me tengo que poner? ¡Dímelo tú! <ríe> ¿Qué arma? A ver, va. Venga, ¿a ti te gusta el, el arma y el DayZ? ¿Te gusta el PUBG? Sí Sí Me gusta Una arma, ¿cuál? ¿Cuál arma? ¿No has visto que la segunda mitad del directo la he jugado con la, la UMP? Y a pesar de, de la desventaja del principio por todos los putos hitmarkers de mierda casi gano No lo has visto, Bruno Herrera No lo has visto que he jugado a arma al final Y casi remonto la puta partida Vete a escudo con cuchillo Y usa aturdidoras eh, En mapas... En shipment sí, pero en otros mapas... Lo intentamos, gente A puños A ver, tampoco flipemos Me puedo intentar hacer una de... Como, como ha dicho este, va 
a escudo en mapa grande. Creo que voy, no voy a ir a ganar. No voy a ir con la intención de ganar. Pero voy a tratar de... No sé. Hacer alguna kill interesante. Cosas así. Rollo Stealthy Gameplay. Chao. Es prácticamente imposible que... Bueno. A lo mejor no. <ríe> Iba a decir, es prácticamente imposible que gane, pero bueno, no sé. Hemos empezado bastante bien. Mm, ese tío lo mataba yo, en verdad, pero bueno. No creo que gane. He tenido un buen inicio, pero no creo que gane igualmente. Sin embargo, voy a intentar rollo hacer un gameplay divertido, ¿sabes? <risa> vale. Pensaba que me daría tiempo de esconderme. Ah, tú no, tú, a ti no te hacen hit marker, ¿no? Cerdito, a ti no. Me paso toda la puta partida anterior haciendo hit marker. Hit marker, a quick. Y tú, primer quick, pum. Vale. Escucho pasos de la izquierda. Uy. Vale, tengo dos arrojadizos ahora mismo. Chao. Katana cero. Dame una katana y flipas, chaval. Capturar la bandera, Vic. Chúpame en los huevos, Vic. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta propuesta? Eh, pues igual sí que gano, eh. Voy, voy primero por ahora. Voy a intentar hacer stealthy gameplay, ¿sabes? De hecho, me voy a subir el volumen al tope. No, al tope no, pero... Vale, hay una izquierda. ¡No! He escuchado. ¿Vale? Sabe que estoy aquí. Me la juego. Toma. Ha sido muy guapa esa kill, ¿eh? Me ha gustado. Mm, pensaba que este también iba a cuchillo. Me he confiado por un momento. Porque lo he visto como correr mucho hacia mí. Me, me está molando ¿eh? esto de jugar así en un mapa abierto. Porque es como... Como muy... Pro, ¿sabes? En plan... Estoy en desventaja, entonces tengo que jugar con el entorno. Escuchar los pasos. Moverme muy rápido a veces, pero quedarme quieto otras veces. Me está molando mucho, la verdad. ¡Ay, qué rabia, tío! Tengo esta mala costumbre de tirar el arrojadizo de cerca Y a veces funciona Pero es como... Sería mucho más afectivo cuchillar, ¿sabes? No me la juego Acuchillando Pero ve, con el F8 tienes God Mode Tío, soy gilipollas Vale, pero ahí hay peña Creo que tengo algo de cerca. Sí, no con carga, como cargamento que es una locura Exacto, que... O sea, es como... En cargamento... Hasta no es tan desventaja jugar así, ¿sabes? Mierda, no debería pisar el agua Es que claro, ahora que me detecten, que me escuchen Si vas con arma, pues es como... Estás en igualdad de condiciones Pero ahora tengo que jugar mucho más con... Es, es guapo esto, porque es como jugar táctico en un COD, ¿sabes? Es como... Que, que está el típico meme de ah, jugar táctico campero, no sé qué. Pero en plan... Jugar estratégico en un COD, ¿sabes? Es como muy... Poco común. 
Pero te saltas, puedo saltar aquí arriba. Sí. Qué guapo. Solo de irme moviendo por el mapa ya me entretiene. Y me paro, escucho, trato de ser sigiloso. No sé, está muy guapo, tío, en verdad. Y no es contra putos NPCs, que es como los tienes a un palmo de tu cara y son tontos. Y... ¡Ah, hijo de puta! Me ha dado con mi propia medicina. La mejor forma de jugar al multi... No es tomándotelo en serio y poniéndote red Y no es tomándotelo en serio y poniéndote retos Por eso es divertido jugar a cuchillo y escudo Sí Y además El escudo también me da como un punto de Espérate. ¡Ay! ¡Qué manía, tío! De tirarle la roja dice de cerca Ahí habría matado Va, va, va que Estaba empezando a ganar eh, eh, Había empezado ganando, tío Y se me ha ido El foco, tío Este con el escudo en la espalda, tío Me va a ser jodido darle <ríe> He sacado un arma ahí, técnicamente Pero no, ni siquiera tengo el arma como tal, es una... A ver. ¡Uy! Esto es como lo de ser reporteros peligroso de Willy Rex ¿Habéis visto cómo ha mirado ahí la sombra? Hostia, me... qué guapo eso también. Me he enterado de que estaba ese tío por la sombra. Vale, a ver. Hay peña. ¿Por qué se tira la sombra? Sí. Vale. ¡Ah! Estaba demasiado descubierto ahí, chat. Vale. ¿Veis? Es que a veces funciona tirar al rojadizo de cerca Pero es muchísimo más funcional acuchillar Que por algo estoy de cerca Me ha dolido eso, ¿eh? Pensaba que me podía ponerle a esquivar A poner a esquivarle balas y tal Me ha dolido, me ha dolido ¡Oh, qué cabrón! Este me estaba, este, este me estaba viendo hacía rato <ríe> ¡Qué cerdo! Y ya saben que estoy jugando así, entonces lo aprovechan. Estaría bien tener una ventaja de que me silencie los pasos. Para jugar así. Otra vez, la misma mala costumbre, tío. A veces diréis, ¿por qué tiras el cuchillo hacia...? ¿Sabes qué? Tengo que cambiar el escudo antidisturbio en algunas circunstancias. Cuando esté acorralado o tal, tendría que cambiar al, al, al... Este me está copiando, me está copiando, se ha puesto también al cuchillo. Cuando tenga... Según qué circunstancias me tengo que poner... Eso era un acierto, yo creo. ¿eh? ¿Tengo que recuperar los cuchillos? Ay, por favor. Esa no. Esa, admito que ahí fallé Vale, estoy tirando por tirar tío. <ríe> Me la ha jugado muy bien ahí Me la ha jugado muy bien Lo admito, tú ganas En el modo for se estaba el silencio mortal Sí Aquí creo que hay algo, también Aquí creo que también hay algún tipo de ventaja Va, tío, ya está eh. He perdido el foco, tío He empezado muy bien Con el cuchillo Pero a partir de la mitad de la partida O así, he perdido el foco totalmente Eh, pues no ha ido tan mal 16-18 Para ir a cuchillo La verdad es que ni tan mal 
¿Por qué rego, el, el rego me regaló el miembro? Stan proud, you are strong Gracias, bebecito eh, Te regaló el miembro porque eres una bellísima persona, tío Y dale las gracias que no te comiera el miembro Debería haberlo hecho, la verdad Yo creo que debería haberte comido el miembro Si me lo permites Ay, oh, había un arma bastante guapa La rival Voy a jugar Va, voy a jugar una partida con la rival y ya está De hecho sí, hay un ninja que solo está con, En forma de botas Ya, pero pierdo velocidad de movimiento también No sé si me vale la... No sé si me sale a cuenta Además, ahora que lo pienso, tiene su qué El uh, estar jugando Rollo, teniendo cuidado también de mis propios pasos De que no se me escucha a mí, ¿sabes? Eso también ha sido una parte del, del gameplay que me ha gustado mucho Ha sido como muy... Juego táctico, no sé, me ha gustado mucho el principio de la partida Mucho, 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 mucho un era un juego táctico que me estaba saliendo muy bien Era como estar en un Far Cry ¿Sabes? Infiltrarte en un sitio Y que te funcione Contra gente que no son putos NPCs de mierda Que no tal Sino contra gente con el skill base bad making Tocando los huevos alto Que juega bien, ¿sabes? Ha tenido mucha Mucha gracia En los próximos directos que haga de esto Voy a tratar de bajarme la proporción lo máximo posible y que el skill base esté bajito para sacarme partidas muy buenas y tal. Ya veréis. Ok, bro. Esta arma es muy buena. Es que siempre es lo mismo, tío. Siempre me muero con un tío a 20 kilómetros de mí. O sea, rara es la vez que muero como aquí En un enfrentamiento, cerca, tal y cual A ver, en, partid en partidas de COD Se muere y se mata constantemente, ¿no? Pero en porcentaje, digamos Juraría que... No sé Ese tiro no ha estado bien porque es de aviso, ¿sabes? Es de, te estoy persiguiendo, pero claro, ¿eh? Me ha salido mal la jugada. Normalmente yo diría que me matan de, de larga distancia o de, enfrentami de, de corta en enfrentamientos 2 contra 1. O 3 contra 1 o tal. <risa> Lo sabía, tío. Sabía que este tío seguiría aquí campeando. a disparar antes de que saliera antes de que se viera el arma vale ese tío me lo he dejado por ahí me lo he dejado ahí atrás 100% ¿De cómo está tío que claro él, él, está, él simplemente tenía que estar aquí así sin hacer ruido no sé qué ¿Sabes? Así es muy fácil Pero le quitas toda la gracia al juego A 
Ahora hay un, di un di indicador como de ruido, ¿no? Me, me estaba fijando ahora. Abajo a la derecha tengo como un indicador de ruido. No, es de salud. ¿Qué, qué es eso? ¡Ah, es el sprint! ¿Cuánto me queda? Hmm, útil. Bastante útil. Bueno, la verdad es que no lo voy a mirar nunca, pero, pero está bien que esté. Me ha matado un sniper de aquí arriba, ¿verdad? Eso, qué casualidad. Va, a ver, si vas a sniper, te concedo que campees. Te concedo el campeo, porque... A ver, puedes ir a quick y tal, pero es un poco buscarte la vida. Es un poco complicado. Primera vez en 5 años que lo veo. No, es que... Está aparte de que hace tiempo que no juego el juego, está actualizado. Entonces... También estoy notando que las armas van diferentes. Esta arma tiene más retroceso del que tenía, por ejemplo. Tendré que actualizar las clases, supongo. Vale, cuando haces dash, recargas sprint. O, o por lo menos dejas de gastar sprint. ¿Quién disparaba ese play? Porque estaba claro que me había visto a mí, pero... Estaba mirando para cuenta, ¿sabes? Me dice wow, ¿sabes? En plan... Wow, ¿cómo me has matado así? ¡Qué falso! Como sí, tío, hay gente que se mueve cuando juega. No sueles encontrártelo tú, pero... Pero sí, hay gente que se puede mover y no dar puto cáncer jugando. Ok, bro. Estoy leyendo un poco el chat A ver si, si me veis que estoy mirando O sea que estoy corriendo hacia adelante Pero no, no, no sé dónde voy O sea que no está guay El tío me ha visto Mucho antes Que yo a él, simplemente me ha puesto a dodgear Y mira que agarro pues esa, esa me ha gustado No, se encont no encontrabas un arma más... Que diera más asco, ¿no? En el juego No había una más... ¿No? Hostia puta, tío ¿Habéis visto eso, tío? Lanzapepos Multi lanzapepos No, no lanzas uno y recargas No, no lanzas 200 Siempre, siempre es igual, tío no se, puede, no se puede jugar a este juego sin hacer reverse boosting, sinceramente. Pero por otro lado, es lo que os digo, la movilidad está muy guapa realmente. A mí me, a mí me encanta moverme así por el mapa. Y dodgearle a un enemigo en la cara y luego matarlo yo a él, ¿sabes? Cuando él me ha empezado a disparar a mí antes. En ese sentido está muy guapo, pero... Nunca vas a poder competir... Con un camper que tenga una puntería mínimamente buena. Por no hablar también de lo fácil que se lo han puesto a la gente con mando. Ya me jodería con puto shooter 
el meta fuera a jugar con Manu. ¿Sabes? Es como... Ok, tío. Con el puto mando. Tienes que jugar para estar a la altura. ¡Oh! La, 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 la. También me molaría hacer directos del Dai Z, tío. Vosotros, chat, ¿qué tal vais inglés? Porque en directos de Dayzeta se hablaría bastante inglés. Decidme por el chat. Quiero que todos escribáis. Y, y la pregunta es: ¿Entendéis inglés? Um, de hecho, voy a empezar a hablar en inglés. Y decidme si me entendéis. So, the streaming now it's in English basically because I'm um, going to make a test for you guys to. Basically, see if you can understand what I'm saying. Um, it's just basically me playing Daisy. Uh, I mean, my the idiom that I'm talking now. It's basically the one that I use the 80% of the time while I'm playing Daisy. Basically, so I want to know if you guys could understand what I'm saying and basically. That would be it, because if you don't understand anything, uh, it will be weird to make streams with my audience not getting a fucking seat that I say. Decidme si me habéis entendido. Por el chat. Sí, no, sí. Quiero la izquierda, no quiero. Básicamente. Y eso sería. A ver, os leo. Sí, sí, más o menos. Sí, no lo hablo, pero lo entiendo. Catalán, jaja. Yes, lo básico. I don't care, bro. That's not English, that's Polish. Vallecas English. Yes, yes, yes. Pero está teniendo un derrame cerebral. ¿Por qué? ¿Dirías diría que lo hablo mal o qué? Eh. What do you mean, bro? Hace encuestas que para esto están. Vale, ¿cómo se hace una encuesta? ¿Cómo hago una encuesta? No, es que no sé hacer encuestas. Supongo que desde el PC podré, ¿no? Voy a intentarlo. Eh, no voy a jugar más al Modern Warfare 3. Voy a hacer un poquito de just chatting y ver si jugamos a otra cosa. De hecho, igual me caliento y me pongo a hacer la izquierda ahora. <ríe> ¿Qué os parecería? A ver, os leo primero. Eh... Voy a intentar hacer una encuesta. ¿Cómo se hacen, tío? Eh, bueno, todos me habéis dicho que sí, en verdad. Yo sí si me fumo un directo tuyo de 10 horas haciendo rol en DayZ. Un Minecraft mejor. 93, 93. ¡Qué big! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puto autista eres! La madre que te parió, cabrón. La madre que te parió, bebesito. Vale, voy a... Editar esto. Ah, no, ya puesto que el director de Modern Warfare 3, pues bueno. The Finals. Uh... Lo mío fue irónico. ¿Lo de qué? ¿Lo de que hiciera una encuesta? Está haciendo un contador desde el 1 al 100. Ah, vale, es autista perdido. Sí, ya, lo entiendo. Voy a buscar alguna imagen del The Finals. Voy a, hacer una, voy a poner una imagen que refleje un poco cómo voy a jugar, que sería la clase de ligera. Uf, pero qué fea en verdad la... Voy a poner Uzi Inspector. ¿No hay botón de inspección? Ah, sí, sí que hay. Vale, esta imagen va a ser. Vale. 
Ya veis, acaba la cuenta. Muy bien. Felicidades, chicos. Felicidades. Un beso a todos. Sois muy graciosos, chat. Me encanta cuando os ponéis a hacer cuentas del 0 al 100. Es súper divertido. Un beso. ¡Mua! Venga, yo empiezo con los emojis de león. ¡Hala! Lo importante es para el comunismo, Beck. Eh... A ver el pick de espectadores 39 Dios, gente Estamos en la élite Venga, ahora putos leones Venga <ríe> Di que sí <risa> es que para qué hablas, sí, definitivamente, para qué, para qué digo nada, para qué digo nada. Leon streaming. <risa> Nunca he jugado el DayZ. Pues si sabes un poquito de inglés, debería. Gente, pero antes he dicho... No, mira, tal... Eh... Voy a hablar un poquito de inglés para ver si me entendéis todos, no sé qué. Y como que me ha dado la impresión de que alguien decía algo rollo... Te... Alguien te ha dicho, te está dando una embolia, en plan... En plan, no estaba hablando bien, ¿no? Todo el mundo me dice que hablo inglés de putísima madre. <risa> Yo te entiendo, eh. Muy lento el que el inglés. Como que estaba hablando lento. Esto es literalmente injusto, o sea, si encuentras a un tío, lo fríes a bala, te mata de un bazolazo. Como gameplay. The Finals también tiene sus historias, pero bueno, por lo menos aquí creo que no hay skill based matchmaking. Parecías polaco, bro. Va, en serio. Habla, hablo mal inglés. O sea, es que, ¿cómo sois, tío? Sois unas putas ratas, bro. Todo el mundo en la vida real. Buah, tío, hablas inglés increíble. Ojalá hablarlo como tú. No sé qué. En serio has aprendido este nivel de inglés solo con jugar a un juego. No sé qué, no sé cuántos. Ahora, de repente, mi puto chat es todo de Oxford, al parecer. Todos, todos han salido de Oxford. Y todo el mundo sabe muchísimo inglés Y mi inglés parece polaco No sé qué Y no será puta mierda <ríe> Puta panda de cerdos <ríe> Lo que tú digas, bro te, te, te hinchaba balas, pero bueno. Hablas inglés. Hablas mejor inglés que leer. Joder, pues. Y eso que juego con desventaja, porque el pavo está colando cada 2x3 alguna puta palabreja en inglés, a lo el mejor, ¿sabes? I mean. Yo pienso que no sé qué, no sé cuántos. Like. Oh my god. Quiero decir... Es que esto da como muchísimo cringe Y... pues... <risa> ¿De dónde eres? De... Cataluña Soy un catalufo, chat Big D, ¿lo que opinas de los catalujos? Habla de lo mucho que nos amas. Yo, people, let's speak in English. Cuando 
¿Cuánto cuesta el de Finals? Es gratis Ve que habla inglés peor que Lolito Mira, chaval, no te lo crees ni tú Cuando quieras, hacemos un duelo de inglés Cuando quieras, hacemos un debate en inglés Incluso si tú hablases en español y en inglés, te gano un debate Beck, parla catada. Toma. Doncs clar que sí. Si els meus suscriptors volen sentir-me parlar en català, jo el parlo, sense cap problema. Beck, insulta'm en català. Tros d'asa. Jo li gano el de català. Sé valenciano que és mejor. Tío, los valencianos tenéis el pito más pequeño con el tema de Es que el catalán, es que el catalán Bro, asumir que vuestro idioma es un dialecto del nuestro Y no pasa nada No pasa nada Te, Sois la, la copia mala del catalán No pasa nada, oye, cada uno tiene como su posición, ¿no? En la vida Y algunos, pues, tienen posiciones peores que otras, ¿no? Y ya está, y no pasa nada lo que tienes que hacer es trabajar en tu autoestima y lidiar con ello Porque lo que estás haciendo es un copium Lo que estáis haciendo es un copium Que yo no le veo ningún tipo de futuro, la verdad Yo creo que sería mejor pues empezar a asumir Oye, mi idioma no es un idioma Es una versión cutre de, de, de un idioma de verdad, ¿no? Pues, pues ya está, no pasa nada El primer paso es admitirlo A mí no me roban al salir de, de casa, bro Sí, pero... A ver, a mí tampoco, ¿no? En realidad Pero vale, sí, en Cataluña Hay más delincuencia Ok ¿Por qué hay más delincuencia? Porque hay... Como país... Bueno, como país, como lugar. Ahora de repente el deck independentista aparece, ¿no? <ríe> como lugar... A la gente le, le gusta más Que Valencia, ¿no? Porque dicen, hombre... Pues vamos a ir a un sitio a delinquir y tal Porque también habrá más dinero por ahí, ¿no? Vamos a ir a un sitio Pues que, no sé Sea como más La gente, tal Que tengan dinero, ¿no? Que sea más guapo también para estar, ¿no? Porque también los delincuentes, oye Querrán estar en un sitio que, que les mole, digo yo, no sé entonces eso es lo que pasa Realmente ¿Tenemos más delincuencia? Puede Tenemos un sitio que está más guapo Y que los delincuentes dicen Hostia, pues me voy ahí Pues también Si no puedo ni moverme con, por la ciudad a ver, bro, tú no, tú, no te, tú no sales de tu casa directamente Las cosas como son O sea, tampoco es como Ah, oh, no, pero es que Valencia es mejor, tal ¿Qué más te da? Si ni siquiera sales de casa Big. Ni siquiera sales de casa ¿Qué, ¿Qué más te da realmente? <risa> ni, ni siquiera sales de casa yo solo iría a Madrid a meterme coca ¡Qué malote, bro! No hace falta irse a Madrid a meterse coca ¿Y mis callos qué? ¿Están salido callos en los pies? ¿Y qué? ¿Están ricos? Seguro que están bastante ricos No seré yo el que los pruebe Porque eso a mí no me compete Pero... Pero bueno Tengo que... Ponerme... Tengo que bajarme los gráficos de nuevo Porque... Jesucito Me están bajando los FPS Tocho Ahora creo que va mejor También estoy un poco... Me la suda el juego y estoy haciéndole caso al chat Para variar 
para variar de forma literal. Normalmente el para variar se utiliza como de forma irónica, pero esta vez es de verdad, en plan. Es para variar. Oye, ¿de verdad vaya a llegar al punto en que no hay nadie? Pues vale, pues lo robo. Romper los árboles, los árboles dificultan la visión. Eh, me he quedado a una micrósima de segundo de robarlo, tío. Like fuck humillando a gente en directo. Qué ídolo. Qué ídolo tienen, ¿eh? Bueno, tú eres miembro del canal. O sea... Realmente es como decir, guau, qué malo es Hitler, ¿no? Y tú siendo ahí un puto nazi de mierda, ¿no? Al final... Ahí lo único que expones es un poco tu hipocresía, ¿no? Realmente. Pero bueno, tío, sigo así, la verdad. Eh, yo te apoyo. Bien, han robado el punto los naranjas. Esta partida sigue. Aún hay una oportunidad. Vale, voy a irles en plan stealthy. Vale. Tú no has visto nada. <risa> <ríe> Ay. Tío, bebé, tengo, tengo que jugar concentrado Porque si no, juego un piloto automático No, 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 no pasan cosas como esta, tío ¿no? Más contundente ¡No! Big, you suck, bro No sé Yo creo que no, pero bueno Hola, 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 hola ¿Nada qué? Ahora se me cargaba Qué buena, Beck <ríe> Te joda No sé si me has desfasado y lo has dicho en serio O si... Sí, más al día y lo has dicho irónicamente por ese fail. Me gusta la ensaladilla rusa. Va, chat, voy a, dejar, voy a dejar de leeros un segundo. Seguid poniendo tontería, porque de vez en cuando he hecho un ojo. Pero voy a dejar de leeros un segundo. Qué cabrón, ¿no? Vale, pues no, voy a seguir leyendo. Yo me gustaría a mí saber jugar algún shooter bien. Fue únicamente Que me habían re revivido Y yo normalmente estoy acostumbrado a tener la habilidad de, gra de granada invisible cargada Entonces estaba como esperando que cargara Porque le faltaba también un milímetro ¿no? Por eso empezaba a disparar al suelo y todo Porque estaba como haciendo El botón para que me salga esto Y dispararlo hacia el suelo Para hacerme invisible ¿no? Entonces por eso está Por eso lo he Vale, a ver, va. Vamos a jugar en serio. Venga, va, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora juego en serio, eh. <risa> más combate. Más guapo y a la vez más tonto. ¡Ay, las minas! ¿Ve que eres swinger? Eh, tengo el plan ya hablado de que la posibilidad de tríos exista. Bueno, me voy a callar porque no sé hasta qué punto puedo decir. Pero básicamente la posibilidad de tríos en las que yo salgo beneficiado. <risa> porque a la otra persona también le. También le gusta la idea. Y eso es todo lo que puedo decir. Chat. Es 
Eso es lo más cerca de ser swinger que estoy. Vale, vale, lo vamos. ¡No! Toma, se acabó. <ríe> no podía hacer otra cosa. Un trío en el Fortnite, ¿no? Sí, 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 en el Fortnite, claro, claro. Me refería a eso, obviamente. Sex is amazing. <ríe> A ver, os leo, chat. Bueno, os leo si no ponéis putos leones de mierda como autistas de los cojones, que sois. Dirás <risa> que eres dócil, chiste malo, no lo he pillado. A lo mejor estás haciendo referencia a algo que he dicho en algún punto. Cuando he dicho soy imbécil, quizá en algún momento he dicho eso. ¿eh? Imbécil, indócil, no sé. <risa> Ahora oídos, venga. La siguiente gilipollez en extrema. <ríe> ¿Sabes qué? Realmente lo que me apetece ahora más es jugar un DayZ ahora mismo. Me juego una partida. No, no, no. Es tarde, es tarde. En verdad, no, no, no tengo... Si juego al DayZ... Va, no, haré un DayZ tontito En plan, juego una partida de esto La voy a jugar concentrado Y me voy a ir a un servidor de DayZ Que está siempre petado de gente Y que todo el rato pasan cosas divertidas Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso Es que, es que, qué bocas, jaja Qué bocas, ¿por qué? Sí, 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 os oigo, chat, os oigo, os oigo A los negros y a los blancos Las orejas blancas y las orejas negras Todas las escucho Escucho todo tipo de orejas Y de opiniones Criptofascistas Nazis Trans inclusivas Eh... Feministas de todo tipo Delegacionistas del holocausto Hasta incluso fans de Javier Oliveira Fíjate si escucho opiniones diferentes Qué listo este cerdito, eh Campeándome la... Campeándome la, la de esto muy, 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 muy bien, muy bien, muy bien ¿Ese es el juego que quieres jugar? Jugaremos ese juego, no te preocupes, puto cerdo de mierda que los hijo de puta Vamos a ir a por ello Deja de hablarnos si no es peor <ríe> Criptofascistas Opiniones de, en género no binario También, también, todo tipo de opiniones Incluso Algún vídeo de Frank Cuesta Le he escuchado Su opinión Hasta incluso me he visto Algún de Wild Project, imagínate <ríe> Y fans de Dallas A tanto no llego, gente a tanto lo llevo. Ahora <risa> la gente se va a pensar que odio de Wild Project o algo así, ¿sabes? Por la cara. En plan, digo, si sí, escucho nazis, no sé qué, y hasta de Wild Project. <risa> es como, no, bro. No, no, si me cae bien el Jorge. Esto ha salido bien, la bombita de humo, gilipollas.
Vale, a ver, vamos a meter el cobro en... Ah, está muy concurrido, me voy a ver Está más lejos, pero... No pueden seguir este culito rico, yo creo Este culito sabroso mm, Se les escapa a esta gente, yo creo ¡Hostia, hay Bonnie Hope! ¡Hay Bonnie Hope! Me acabo de... ¡Hostia, que están aquí! ¿Qué, ca... ¡Qué hijos de puta! Yo me iba al punto lejano Con toda la malicia Con toda la puta mala fe del mundo Porque soy una rata Y justo estaban ahí Esperando los cerdos ¡Hostia! ¡No, Franco está, no! <ríe> ¡Franco está! No, es... No me caía mal, tío Para nada, al contrario, de hecho Pero es que es muy tonto, tío Es que es muy tonto, le he perdido el respeto Completamente Y no por el rollo de Buah, es que se ha vuelto super facha Bueno, sinceramente me da un poco de palo, la verdad Porque está muy pesado con la ideología Pero... No es tanto por eso Ay, Dios mío No es tanto por eso Sino porque me parece el low, muy low IQ no, 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 O sea, no creo que sea un tonto, ¿sabes? O sea, yo creo que podría hablar con él Y tal y cual, en persona Y... Y nos entenderíamos O sea, no, no, no habría mal rollo ni tal No, no pienso que sea un deficiente Una persona... Oh, es... Pero, tío, sus discursos Cuando se pone a hablar y tal Habla tan pa' tontos, tío Para que tontos les, le, le aplaudan Y de nuevo, no, 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 no soy el puto progre de mierda Que, oye, es que habla para tontos Y realmente no me refiero a que sea poco inteligente Sino que tiene una ideología diferente a la mía Para nada Es un rollo de... Me parece... Me parece realmente para... Que la gente que es como... Buah, es... Toma <risa> este es el pesado que me estaba tirando cuchillos Es como... ¡Wow! ¡Franco está el puto amo! Y es como... Siempre sale de bocas... De retrasados Porque habla... Diciendo... Es como que se vende un poco de... ¡Wow! Esto es lo que todos pensamos... Eh, tal. Y es como... Y nadie se atreve a decir Y es como, no, es, está diciendo lo, lo más populista Y lo más que da O sea, esta gente que disfraza Discursos como Basados, como basados Y no sé qué, y no sé cuántos Y es como, estás diciendo exactamente lo que todo el mundo Quiere oír, ¿sabes? Estás diciendo exactamente lo que te va a dar el aplauso fácil Pero vendido desde la perspectiva de no, pero estoy basadísimo, no sé qué, ¿sabes? Como habla de forma muy agresiva y tal y cual Es como cuando el Chocas y los impuestos de Andorra ¡Buah! ¡El Chocas, mi puto padre! ¡Qué basado! No sé qué, no sé cuánto Y es como... Estaba diciendo de forma muy agresiva lo que todo el mundo... Lo, la opinión bien vista por la gente ¿Sabes? Es como si yo ahora cojo y digo... Sí, porque los youtubers que no trabajan, que se pasan el día, eh, ¿sabes? Es como a todo el mundo le va a encantar esa opinión, ¿sabes? A todo el mundo le va a encantar escuchar que los putos youtubers de mierda que tienen muchísimo dinero, eh... A todo el mundo le va a encantar escuchar que... Oh, todos los putos youtubers de mierda Que ganan muchísimo Y que me dan muchísima envidia Porque tienen algo que yo no tengo Y porque soy un puto ignorante Incapaz de ver Que ese algo que, Ese algo que tienen que yo no tengo Que hace que ellos ganen mucho más dinero que yo Y que pues, La gente que dice eso Es completamente ignorante, ¿no? En plan yo que sé, sí que es verdad que, a ver, no creo que ciertos youtubers tengan que trabajar mucho Pero cabrón, intenta llegar aquí, ¿sabes? Porque es, vas, vas a tener que estar trabajando como un hijo de puta En un trabajo que no está capacitado para hacer el 99% de la gente 
en algo que no te va a dar dinero hasta que, quién sabe, ni siquiera hay garantía de que algún día te llegue a dar dinero. O sea, yo he tenido épocas en las que he vivido YouTube y por... Y porque me cueste ponerme porque lo que sea Ahora mismo estoy dedicándome en serio a ello ¿Y sabéis cuánto me está generando YouTube? 35 euros Este mes, este último mes Y yo ha habido épocas en las que me he podido ganar la vida de esto Pero deja el canal un poco inactivo Y aunque estés aquí currando y tal y cual Porque llevo desde principios de diciembre dándole caña a esto no gana una mierda. Y yo ya tengo esto. Yo ya tengo mucho camino hecho. Y esto me está generando 35 euros. Y en algún punto yo me he ganado la vida de esto. En algún punto ¿eh? yo he podido ahorrar 4.000K. 4.000K. Sí, 4 millones, ¿no? Eh, 4K. 4.000 euros. Es lo máximo que, que he ganado de YouTube. Eh, el septiembre del año pasado. No gané 4.000 así de golpe, pero en plan... Pude llegar a acumular 4.000 en dos meses y medio de trabajo, más o menos. Y me iba de cojones en ese punto. Pero también te digo que todos los putos días estaba aquí dando el callo desde, desde pronto. Que yo entiendo que tuve esa random amigo de Gref. Pegando chillidos, Agustín, ¿no? Por ejemplo. Y dices, tío, en serio, este tío. Pero tú sabes de la de tiempo que habrá estado Agustín haciendo mierdas. Eh, eh, y estamos hablando de un puto tonto fornitero retrasado, ¿sabes? No, a ver, tampoco le quiero faltar. Ahora que no me ha hecho nada el chaval, ¿no? Pero en plan. Puto tonto es un. Para decir, yo qué sé, ¿sabes? En plan. Tío, que no, no está aquí currándose de verdad los vídeos, sino que simplemente, pues yo qué sé. Amigo de uno, del otro. Eh, también se habrá labrado por su propia cuenta, lo que sea, pero. Chaval, que no, 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 sé, no es un currante. No es un youtuber currante, ¿no? O yo qué sé, o a lo mejor sí, yo qué sé. Tampoco estamos para. Tampoco quiero ir juzgando a la gente que tampoco conozco mucho lo de su trayectoria. Pero, por ejemplo, mira, el Chocas. Un chaval que cuando todo el, todo el terreno de Twitch y YouTube ya estaba hecho Estaba 12 putas horas en directo Compaginándose con un trabajo, luego dejó el trabajo y tal Y aquí 12 mil millones de putas horas en directo porque estaba obsesionado con ser el número uno Eh, pero es que estás jugando a videojuegos Ponte tú, ponte tú, ¿sabes? Bueno, me, me he ido mucho del, del punto o sea, si es tan fácil ganar dinero con YouTube Creo que decía lo que hace poco Que cuando, cuando lo vi fue como eh, Chapo Y, y, y yo, yo también he dicho exactamente la misma Frase muchas veces Antes de que la dijera él, o sea, me dedico a eso ¿Sabes? Sé, sé de qué va la cosa Es como Lábrate tú una carrera Sé una personalidad de internet Ten algo que hace que entretengas A miles de personas eh, eh, es que luego hay gente como David Cola Que tiene todos los elementos para, para petarlo Y da igual <ríe> Y no lo peta Un vídeo subió a mi canal Le pilló 700.000 visitas Porque el tío es muy bueno en esto Y da igual No, no sirve El tío se ha retirado y, se ha, y, y ha dejado el video. Porque esto es muy duro Y porque el tío... Prefiere el trabajo Un trabajo normal Que no, no es tan pesado Y tan duro como este ¿Vale? <ríe> el tío es repartidor Ahora Y prefiere ser repartidor Que ser youtuber Porque youtuber es Ser youtuber es mucho más duro para él La cuestión Sería Frank Cuesta Es del tipo de Mm. Bueno, es que los youtubers que no que hacen nada, no sé qué, no sé cuánto, que ganan mucho dinero Es un cuñado o sea, Es un tío que no sabe de qué cojones habla Pero dice cosas sabiendo que mucha gente va a estar de acuerdo con él Básicamente Y las dices más agresivo, como si tuvieras más razón Cuando realmente es una puta gilipollez Pero es, la gente es muy impresionable, por otro lado Mira a Dallas, un puto retrasado mental eh, Con la autoestima por los putos suelos 
Y la gente... Chat de internet. ¡Wow! Cómo se ha papeado el mundo. Es como... Bro. <risa> ¿Tú has visto? ¿Tú, tú, tú, tú... ¿Tienes ojos en la cara? ¿Tienes ojos en la cara para ver lo que tienes delante? Porque... Si ves a un tío... Que le dices... ¡Wow! Tienes la nariz de tu can. Y dos semanas después está operando la nariz. Si ves a un tío que le dicen... Eh... Opérate la puta cara. Y lo hace. <risa> y encima esta persona siempre está juzgando a los demás. Porque son jodidamente inseguros e inferiores a él. Y no sé qué. Y no sé cuántos. Mm, siempre está como juzgando a la gente por llamándoles inseguros, ¿no? Al final lo que reflejas es eso, una gran inseguridad que tienes tú personalmente Y la gente, chat de YouTube, chat de YouTube, Dios mío El, el chat absoluto Y lo peor es que es verdad, en cierto modo Porque de, realmente hay gente que le tiene miedo Realmente hay gente que... Ay, es que Dallas me va a hacer un vídeo Dallas les dice de todo Y ellos ahí calladitos, no digas nada Porque será peor cuando si te dijera lo mismo cualquier otra persona Le respondería Pero en fin La cuestión es esa Gran cuesta Me parece Eso Populismo barato Muy poco inteligente Es que tampoco es Tampoco es una cuestión de juzgarle su inteligencia Porque no creo que sea una persona tonta para nada pero... Pero su discurso muchas veces es así Básicamente Tío, te he metido dos escopetazos de cerca ¿Te quieres morir, puto pedazo de payaso de mierda? ¡Hijo de puta! Big Lil Chat, sí ¿Qué pasa? ¿Qué me he perdido, gente? Hay signos de pambisitos Saquen el clip y recórtenlo <risa> Me imagino que es irónico Pero si es, si es en serio sería mucho más divertido <risa> O sea lo interesante de esto, no, no sé si es irónico o no, pero si es en serio, el B con el chat atrasado. Sí, 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 ya estoy leyendo lo actual. Me duele el vídeo que hizo David sobre Elden Ring. Pero espera, lo, lo que quería decir de Dallas. O sea, tú imagínate que alguien dice que, no sé, el Rubius es un tío muy inseguro, que de hecho probablemente lo es. Por lo que, por lo que he podido ver de él a lo largo del tiempo. Eh, um, imagínate que alguien dice Buah, es que el Rubius es un tío muy inseguro, tal y cual, no sé qué Si alguien eh, dijera Buah, mandadle el equipo al Rubius, no sé qué, tal y cual ¿Sabes? Es como todo el mundo se lo tomaría a puta coña, ¿no? Con esto yo tengo la duda <ríe> De si quien lo ha puesto pueda estar hablando en serio o no, ¿sabes? <ríe> o sea, tú imagínate Claro, es que por eso te digo que, que es normal que mucha gente le baile el agua a Fran Cuesta, ¿no? Si luego hay casos, si luego a, a, a Dallas hay un, hay un sector de internet que está el sector de que lo odia y le tiene miedo y el sector de que, que le aman y le tienen como una figura divina. Si esto existe en internet, ¿qué quieres que te diga, sabes? Normal que gente como Frank Cuesta suelte opiniones súper ignorantes y populistas y la peña lo flipe, ¿sabes? ¿Qué opinas de la evolución del personaje según Tablos? Ya he tuiteado sobre ello antes. Lo de grave, graves, ¿estabas hablando en serio o no? Porque todo el rato pones como el X de pequeñito y tal. 
supongo que era irónico, ¿no? A ver, voy a leer lo que estabais hablando antes. Falsa humildad la del Frank, pero dice, dice muchas gilipollas en verdad. Es que es eso. Es un tío que, básicamente, te, eso, te vende un discurso como súper básico y masticable por todo el mundo, que sabe que va a, a levantar muchos aplausos, y al final es lo que es, ¿sabes? Ignorancia, una, tra una tras otra, y opiniones que desde un punto de vista intelectual son literalmente cringe, ¿sabes? Entonces... Era broma, tío. Sí, vale, me imaginaba. <ríe> es que claro, con este tema... O sea, realmente, si hubiera un Bambi aquí entre nosotros... Hay un Bambi entre nosotros, el infiltrado. <ríe> Si hubiera un Pambi entre nosotros realmente Sería una reacción que podría tener, ¿sabes? Entonces, hoy en día nunca se sabe Y como yo he hecho vídeos en cierto punto uh, Apoyando a Dallas Porque pensaba en ese punto que todas las acusaciones que le habían hecho eran falsas y tal y cual Y yo qué sé, ¿sabes? Puede haber un Pambi aquí, perdido Aunque desde el 2019 hasta ahora, también supongo que mucha gente se ha dado cuenta de cómo es la cosa. A mí igual, a mí, igual a mi Frank no me sorprende las opiniones que tiene. Es una persona mayor dando opiniones de persona que piensa que se la sabe más por ser más viejo. Me sorprende que mucha gente joven le siga. Muy interesante esto que has dicho. Eh, uf, tengo frío, gente. Estoy hace rato... Cuando juego me quito la... ¿La ropa? Yo me quito la ropa, me desnudo para jugar. <risa> Cuando juego... Ay. Me pongo de manga corta. Uf. Voy a poneros gameplay de fondo para... Mira, voy a poneros mi propio directo. Sin volumen. Para que tengáis como... Algo de fondo así y tal. Uh... Voy a poner la parte en la que estaba jugando y tal y cual. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bastante bien. Ah, espera, creo que esto es un mensaje antiguo, ¿no? ¿Es el punto? ¿O es actual? Ah, es actual. Eh, vale, pues voy a poner así gameplay de fondo, ¿sabes? <ríe> y mientras yo voy hablando. Pues eso, la cuestión. Que lo que decías de Frank Cuesta, yo opino similar. En plan, sí que es verdad que también muchas de su forma de pensar la... No es su forma de pensar, es que de nuevo, es que parece que sea algo ideológico. No, no, no tengo tanto en contra con Frank ideológicamente. Bueno, sí, vi un directo con un TVH. Que UTVH me parece me parece súper bien lo que hace. Y estoy bastante de acuerdo con él en varias cosas. Pero Frank... Eh, Frank en ese directo se ponía un poco facha de verdad. Pero bueno, eso es otra historia. Eh, la cuestión es... Que... No es tanto, pero igualmente, aunque se ponga un poco facha o tal. Igual que, no sé, a un Felipe 360 o a un Dayo, no digo, guau, es que es progre, y, y ya todo lo que diga me parezca mal, o eso influya en cómo me caigan o tal y cual. Igual que no, no voy por ahí, tampoco voy por el lado contrario, ¿no? Bueno, a no ser que alguien de, realmente tenga opiniones rollo abiertamente racistas, machistas, homófobas, etc. Por mucho que vengan desde el desconocimiento. Eh, bueno, es que creo que Frank puede caer en ese tipo de cosas. Pero bueno, tampoco soy de oh, tachar a nadie, ¿sabes? Porque puedan tener un comentario fuera de lugar o un algo. En fin. La cuestión. No es tanto por un tema ideológico, sino por un tema de... O sea, tú puedes tener una ideología mala por decirlo de alguna manera, 
Y oye, si tienes buenos argumentos, si tienes una cierta intelectualidad para defenderlos, si tienes un tal... Pues oye... Bien, supongo, ¿sabes? Pero... Si tienes... Independientemente de tu ideología, si tu manera de expresarte es esa, es populismo barato... Eh, no profundizar en las cosas, simplificarlo todo... Mmm, manipular... Ahí para mí no, no mereces ningún tipo de respeto. Incluso si quitamos manipular de la ecuación... No es que no merezcas ningún tipo de respeto en plan de que te tengan que ir tirando tomates por la calle o que todo el mundo se tenga que reír de ti. Pero no mereces respeto en plan de no eres una persona que yo diga wow, respeto a este tío, ¿sabes? No, no, no me generas nada de admiración si, si lo, lo que haces es populismo barato, básicamente. Y si no lo haces por apelar a alguien, sino que lo haces porque esa es tu manera de pensar, pues... ¿Qué quieres que te diga? Más básico que... Que yo que sé, ¿no? Entonces... No sé. Sí que, sí que es sorprendente que le siga tanta gente joven. Pero, por un lado es sorprendente, pero por otro lado... La gente es tan, es tan tonta. La gente tiene tan bajo coeficiente intelectual, por lo general. Es tan difícil encontrar... O sea, yo, yo, yo me llevo muy bien con la mayoría de gente. No me es difícil encontrar gente con la que... Pueda tener una buena conversación, un... Pero... En general es lo que os digo, la gente no es muy inteligente, y menos en Internet. En el día a día, en el, en el cara a cara, por lo que sea, no te encontrarás a tanto tonto. Pero... Qué guapas estas jugaditas, ¿eh? Pero en internet supongo que se premia el bajo coeficiente intelectual, de alguna manera. O también quizá mi punto de vista está más sesgado, porque al ser youtuber leo comentarios, tengo, ¿sabes? Y es como llega gente a mi espacio que no es mi gente, sino que al final crecer en YouTube conlleva que mucha gente nueva entre y pues... Hay una gran posibilidad de que sea idiota. Y, y no por hate o no sé qué. Hay gente inteligente que me ha criticado y hay gente tonta que me ha apoyado. ¿Sabes? Pero eso. Otra vez, otra vez el rego. Madre mía. Madre mía, reguito. ¿Qué quieres de mí? Sinceramente, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo siguiente que va a pasar después de regalar tantas membresías? ¿Me tengo que ir a dormir con un cuchillo debajo de la almohada? ¿Quieres...? Porque supongo que esto es como demasiado bonito. Es demasiado bello. Para yo decir, hostia... Eh... Esto, esto no, no me creo que esto no vaya a tener represalias. ¿Sabes? Oye, ve que leer las putas preguntas, voy. <ríe> Muchísimas gracias, Rego, tío. Muchísimas gracias. <ríe> Big bro, responde la pregunta de Big, coño, que no se calla. <ríe> ¿Es Big un Pambi? No, no es Pambi. <ríe> es, es, es muy irónico y tal, simplemente. Mañana Big fundado por Dallas, cosas que ni él sabía. Es que... Sé que es de broma, pero... Mucha gente lo piensa en serio. Creer que alguien tiene el poder... No, perdón. Darle el poder a alguien... De decir, mañana no sé quién te funa... Es como... Y encima... Porque si hablásemos de una persona segura de sí misma... Eh, hablásemos de una persona que no manipula, que habla con la verdad, que tal y cual, que es realmente... Si hablásemos de la imagen que él quiere proyectar, si, esa ima... si lo que él quiere proyectar fuera real, si hubiera un espacio de realidad tras ello, dirías, bueno, vale. 
es un tío que argumenta muy bien, que investiga las cagadas que hace la gente, que no manipula, que no hace las cosas por venganza, que las hace por rectitud y no sé qué, y justicia tal y cual. Justicia no personal, sino de verdad. La que le ha liado a Coscu, que Coscu también lo que hizo fue para darle de comer aparte, pero está todo súper exagerado, como ya sabéis, ¿no? Todo eso viene de que Coscu le hizo un ratio llamándole fracasado, ¿sabes? Es como... Si Coscu fuera un tío que es súper pambi y no sé qué y tal y cual, ese vídeo no habría existido nunca. Habría probablemente existido un vídeo hablando de que no fue para tanto lo que hizo o no fue tanto como dijo la gente... O, o algo así, ¿sabes? Es como... No se puede confiar en una persona así, realmente. Yo qué, bro. No te cae membresía, eh, Vic. Te tendrás que hacer miembro por tu propia cuenta. Ya es mala pata, Rego. Otras 20, bro. Dale, dale, Rego. No pares. Hasta que Vic tenga membresía. Walter White sería buen youtuber. Walter White sería un poco como Dallas. En plan, en el sentido de que, por ejemplo, el vídeo que le hace a Hank, diciendo que súper manipulativo para tratar de... ¿Sabes? Es un poco estilo Dallas, en verdad. <ríe> La única, el único vídeo que hace Heisenberg y es para manipular. <ríe> Re Recuerda activar la opción de recibir regalos. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo activar regalos? ¿Cómo se hace? A ver... Gracias, Ricky, boludo, muchas gracias. Mi canal, este bueno, es un canal secundario que me, me compré hace unos cuantos días. Mirá, tipo, miren, mirá, 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 mirá. Soy mi suscriptor, qué rica. Callate, vos, hijo de puta. Eh, sí, tal, Qué chico tan agresivo, gente. Ay, pim, pum, pam. Y lo que tienen que hacer, amigos, es tocan acá arriba, permitir regalos. Y ahí, opa, qué pelotudo. Permitir regalos del canal y ahí les debería de caer. Les va a caer a... Vale. A mí no me sale eso. A ver. Voy a mirar el directo de, de una forma alternativa. A mí no me sale eso. Me sale a mí cómo regalar yo las membresías. Buah, ojalá esto fuera real lo que yo me llevo, tío. De, todo, de todas las membresías que regala Rebo, me voy a llevar como 15 euros. <ríe> y no es coña. Ojalá esto fuera ver, de verdad. Pero no entiendo. No entiendo a qué te refieres. He hecho lo, que ha, lo mismo que ha hecho este tío. Automáticamente. Están acá arriba. Permitir regalos. Y ahí. Y bueno, está. Entras acá. Callate, vos, oh, hijo de puta. Eh, sí, dale, deja like, pim pum pam. Y lo que tienen que hacer, amigos, es tocan acá arriba. Permitir regalos. Ya. He hecho lo mismo que él. ¿Qué tengo que hacer? 250 euros las 50, what the fuck. Ni de coña, ¿verdad? Tampoco es lo que te has puesto. <ríe> Sería bonito, la verdad. ¿Saúl como youtuber qué? Saúl sería como un... Un canal de salseo. Que te podría convencer de cualquier cosa. Que se cor dejaría corromper por grandes. Sería un poco Javi Oliveira. Lo que pasa es que... Sería un poco Javi Oliveira, pero... Con más habilidad dialéctica. Otros mente miembros. Estás loquito, cabrón. Estás loquito. A ver, aquí. Añadir. 
Muchas gracias, Rego. <ríe> de aquí los yates. Si solo, solo, solo don Arrego, tío. Y es argentino. O sea, de esto no me llevo nada, realmente. <ríe> Agradecerle a Rego las subs, chat. Quiero todo el chat agradeciéndole las subs a Rego. Ahora mismo. Vector es millonario, ojalá, ojalá. <ríe> Muchísimas gracias. Era para los que están en el chat que quieran recibir regalos, lo activen, no para ti. ¡Ah! <ríe> vale, vale, ya lo he entendido. Buscaba en YouTube. Ay. <ríe> Ey, ¿qué pasa, Martín? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? <ríe> Puto rego regalando todo todo el yate, tío, aquí. Metiendo su yate en nuestro ano. Qué guapo. Losa dice Pipo Garaje, que va, tío. Y yo me voy a dormir ya. Ahora en breve. Ni de coña me voy a garaje. <ríe> Primera vez que te veo en directo. Bueno, tampoco te creas que he hecho muchos. <ríe> no, has tenido, no han habido muchas oportunidades. Ole, estás animado con los directos, me alegro. Sí, tío. Eh, 12 años insistiendo. Tío, deberías hacer directo. Tal, no sé qué, pues aquí estamos, tío, al final. Cuando has dejado de insistir, me he puesto a hacer directo, precisamente. <ríe> a ver, os voy a leer desde el móvil y os voy a poner aquí un poquito de gameplay. Vaya a otro y que rego de 100 subs. A ver, ya, tío, rego... O sea, ahora mismo tengo... 93 más 20 más 20, 133 miembros. Y tengo... 24 viewers. O sea... <risa> tengo cuántas veces más miembros que viewers, tío. Pero aquí no dona nadie. ¿eh? O sea, donó Max Pate, creo que se llama. Y rego. Ya está, han donado dos personas. <risa> No se oye el juego, no, es que no estoy jugando ahora. Eh, estoy poniendo gameplay, o sea, estoy poniendo el mismo directo que, que he hecho antes. Porque quiero leer más el chat y tal, y bueno, pues por poner algo de fondo, realmente. Madre mía, está en el chat explicador de Vectafax. Sí, en serio, está aquí. Hey, Vectafax, puedes enviarme un saludo, soy explicador de Twitter, primera vez que te veo por acá, que dice, hey tío, ¿qué tal? Eh, Suaderza, un salufo, tío. Muchísimas gracias por existir. Cuatro veces más miembros. Literal, o sea... <ríe> o sea <ríe> por, 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 por culpa, no gracias. Iba a decir gracias, pero no. Por culpa de Rego, <ríe> tengo ahora más miembros que, que viewers. Nada, tío, muchísimas gracias, en serio. O sea, mirad esto. Ver los miembros de tu canal. 133, bro. Pero esto qué mierda es. <risa> Otros 50. Bueno. Bueno, Rego ha dicho hoy. Chavales, me voy a sacar la polla y, la voy, y voy a romper el puto chat. De un pollazo enorme. <risa> Muchas gracias, tío. Todo el chat miembro. <risa> ¿Qué es esto? El casino. <risa> Hostia puta. Ahora de repente te imaginas que sale eh, un youtuber aquí todo grande, ¿sabes? En plan... Jaime el Tozano ahora es miembro como regalo de rego. ¿Sabes? Estaba, estaba aquí sin hablar, stalkeando. Jaime el Tozane, el Tozane, la versión inclusiva. Jaime Altozano es nuevo miembro del canal Como regalo de Rego Rego, los ahorros de la universidad, manito <ríe> Nah, tío, pero es que O sea, esto es muy bonito, ¿vale? Pero chat Si queréis que... Nah, coño, iba, iba a hacer un chantaje emocional 
Y va a hacer un chantaje emocional que flipa Si queréis que haga directos Si os mola esto Me tenéis que donar, eh y va a decir... <risa> Vaya puta rata manipuladora No, pero eh, O sea Rego se la está sacando Pero totalmente O sea, mirad esto no, Más 99% están subiendo las membresías Más 999% Pero mirad Ayer donó 93, 90 subs Por el peso argentino Yo me llevo 6 euros <risa> O sea, realmente a él tampoco le cuestan tanto ¿Sabes? 6 euros 93 subs Sería bonito Sería bonito Sería bonito, realmente sería muy bonito. Pero la realidad es que esto ahora mismo es como una ilusión, ¿sabes? En plan, buah, sí, no, sí, tengo un montón de miembros ahora gracias a Rego, tal y cual, madre mía, qué exitazo, ¿no? Pero la realidad es que <ríe> no me llevo casi nada. <ríe> Pero porque es argentino, si fuera una sub española o tal y cual, si fuera una membresía española, ahí sí me llevaría más. Igualmente rego sacada, totalmente. O sea, muchísimas gracias. No, 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 no tengo suficiente... No, 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 no siento el... que esté agradeciéndolo lo suficiente. Realmente. A ver. Quiero que veáis exactamente cuándo me, cuánto me llevo por, por la membresía. Es que veis, o sea, estoy pelado. 42 euros, ¿sabes? De, de mes. <risa> Hay que trabajar mucho para Para volver a poner esto donde estaba uh, Hostia, hostia, pero bueno, Rego Pero bueno, 50 más Bro, no vas a... La gente no se va a poder hacer miembro <ríe> Es que la gente no se va a poder hacer miembro <ríe> Dios mío, sorteo a todas tus ganancias A ver quién se vuelve millonario <ríe> ¡Ey, Tami! Muchas gracias, tío <ríe> Muchísimas gracias, bro, en serio <ríe> Madre mía <ríe> Qué locura Luego estoy jugando al COD, no dona nadie, eh Le presto un momento de atención al chat Se vuelve esto la fiesta de los miembros <ríe> Ahora el canal entero son miembros <ríe> Y cuando todos sean miembros, nadie lo será. <risa> Como en la escena esa de los increíbles. especiales poderes. Voy a darles actos heroicos. Los más espectaculares actos heroicos jamás vistos. Y ya viejo y habiéndome divertido, todos mis inventos los venderé para que cualquiera pueda ser superhéroe. Todo el mundo se convertirá en super. Y cuando todo, todo el mundo... Este es rego, este es rego. Todo el mundo se convertirá en miembro. Superhéroe. Todo el mundo se convertirá en super. Y, y cuando, cuando todos, todos sean, sean super... miembros... <risa> Nadie va a ser. <risa> este es el plan de Rego, tío. Ay. Voy a poner el de Finals, ya que estamos, para... Para que... Big revisa, a ver. Cuando todos sean miembros, el único miembro va a ser el que no es miembro. El puto Big, tío, lo tenía todo planeado. El puto Big lo tenía todo planeado, tío. Lo tenía todo bajo control, el cabrón. El directo desmonetizado por esta escena. Ni que fuera a cobrar nada, realmente. Si precisamente soy miembro de Láser. Es, es un desertor, tío. Todos los días hablándome por privado, no sé qué. 
Espera, Rego, ¿has donado 50 más? ¿O ¿Qué ha pasado la de Iba Jace? Que ya no está. Ah, no, Tami Jiménez, perdón. Ya, ya no me sale la de Iba Jiménez. O sea, la de Ta Tami Jiménez, coño, tío, o sé sea, hablar. El viva en latino, más pobres todavía. <risa> Pongan música de villano. Hola, Big the Fuck. Hola, ¿qué tal, Yolon? ¿Cuánto tiempo? Big, no me posees ahora por la cara. Tú sabes que yo siempre... A mí siempre me encanta esposarte, tío. Big siempre fue de la élite. Es verdad, es verdad. Vi que es un pambisito infiltrado, literal. Sí, 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 sé que, sé que eres Aiza, sé que eres Aiza. Cuando he visto el Zami Jiménez, sé que te llamas a Jiménez, así que me he imaginado que eras Aiza. Ahí de, de Tami. Freestyle de exponer a Vic. <ríe> Yo nunca dije nada, pero, nada, pero yo soy Dallas infiltrado, cayeron, cayeron todos en mi trampa. Ah, claro, con razón puedes donar tantas subs. Mira, lo que os decía antes de, de, de ser youtuber y que, es, y que sí es un trabajo y no sé qué. Mira, hasta Dallas, curra. Hasta el puto Dallas, curra. De manera extremadamente tóxica y bla, 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 bla. Pero hasta Dallas. Le mete, le mete curro a, al canal. No se lo edita él. Pero, pero coño, o se hará las investigaciones manipulativas y, y el rato haciendo el puto degenerado en cámara, pues también es un esfuerzo. <risa> Haciendo esto de los miembros me doy cuenta de que solo ves a tus subs como billeteras. La, la verdad sobre Beck the Fuck. El Dallas argentino. ¿Ha cambiado mi nombre? Sí, ha cambiado. Tu nombre ha cambiado. Iván Axey ha cambiado. Alexey ha cambiado. ¿Quién diría que difamar en internet deja plata? Si a veces, ¿eh? Es duro, o sea... Es como evidente, ¿no? Por un lado. Porque... O sea, no es evidente que esto sea algo que debería pasar, ¿no? A todo lo contrario. Es como, lo damos por hecho porque... Lo vemos. Existe, pasa, sucede. Pero es, es duro, en verdad, ¿eh? Que digas, hostia, es que difamar a gente te, te, da, te da pasta. O sea, realmente... ¿Te planteas en qué clase de puta distopía vivimos? Que difamar a gente, mentir y manipular sobre ellos. Bueno, ya. Y yo que sé, en algunos casos supongo que no, no miente y manipula, no lo sé. Tampoco hace ya mucho tiempo que no veo contenido suyo. Pero... Pero es como... Hostia, es, es, es distópico y, y digno de... Algo de ciencia ficción, ¿sabes? De, de, de una peli cyberpunk. El hecho de que haya peña que difamando, y porque no es el único, evidentemente. Que haya peña que difamando eh, se gana la guita, realmente es fuerte. Vex, ¿eh? si estás aburrido, ¿te parece hacerle un análisis al vídeo este que hice hace tiempo? Dale, venga, va. Megdafaka ha cambiado, ahora hace directos hablando, haciendo gestos con emojis. Ya no soy miembro viril. ¿Al cambiarte el nombre te quita la membresía o cómo, tío? Hace un vídeo en Discord, ¿qué dices? Borracho. Parece película, pero aquí ya no hay cámaras, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad sí hay cámaras. Hoy, hoy en día la vida es una película, todos son cámaras, cualquiera te puede grabar, 
puedes salir en un TikTok. Alguien te puede grabar por la calle y luego... Y luego hacerse pajas pensando en ti, bueno, viéndote grabado, ¿no? Directamente. O sea, vivimos en esa realidad, realmente. Había una peli hace poco que... Que salía eso. En plan, un tío que... Un tío que... Esta era, una, era una peli apocalíptica. Que, que hacía un poco de crítica a la tecnología y no sé qué, no sé cuántos. Era un poco rollo Black Mirror. Pero un apocalipsis. Y había un pavo que literalmente hacía eso. En plan, un adolescente. Grababa a una tía... Eh, el, bañándose en la playa que tenía al lado y, y luego por la noche pajilla ¿sabes? me da penita que Vic siga sin ser miembro oh, tú ya lo eres al fin, ¿eh? <ríe> solo que pasó de la tela a internet es verdad, ya ya, ya, ya ya se podía difamar en televisión y ganarte la vida de ellos, es verdad. Bueno, pues Rego, pasa pasa tu vídeo y te hago un análisis serio. Ve confesando. Que no, lo vi en una peli, lo juro. ¿Te ha pasado algo, Beck? No sé a qué te refieres. Mira, a ver, bro. Que mire qué. Ah, que mire Discord. A ver. Vic, Vic quiere ser el protagonista del directo, va. Tú, Rego, manda el puto vídeo, va. Y lo analizo en directo. Vic nunca tendrá miembro viril. Cierto. Mira, para calentar, Rego, me veo un vídeo de Vic, hablando de mí probablemente. Mussolini responde al espantoso vídeo de los gráficos de Vic the Fuck. Me veo este vídeo de Vic, ¿vale? Y luego vamos con el tuyo. Ve mandándomelo por privado. Espérate, ya que estamos, ya que estamos, vamos a darle un poquito de uso al setup... Pantayuflo, etc, etc. Y esto le da un tono de profesionalidad al directo, ¿eh? en verdad, la, la cosita de esto. Voy a dejar aquí el paint para no dejar espacio vacío más, más que nada. Aunque ahí debería ir el chat o mi cam. Pero bueno, ya lo haré en algún momento. Hola amigos, ¿cómo anda amigos de la... Pone tu avatar antiguo. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? No voy a ponerme a matar al antiguo, pero me has dado una idea. Más que nada porque... No soy emo ya. Y no sé, me... me da un poco de cringe, uh, si te soy sincero. Dirás, ¿por qué cringe? ¿No? ¿Qué tontería? Pero no sé, no... no me gusta ya. Pero sí que voy a añadir algo. Hostia, espérate. Voy a primero poner el mucho ruido de televisión. No sé, que se vea algo raro. Vale, a ver. Voy a, meter, voy a poner algo en el cuadradito. <coughs> a ver. Eh, voy a poner una imagen. Eh, eh, eh. Imagen. Bueno, va, voy a añadir un back, va. Ya está. Venga, va. Si sí, Rego está contento. Así. En plan... <risa> Algo así. ¿Qué os parece? Venga, la esencia, la esencia. Como diría Tablos. ¡Oh! ¡Está poseyendo mi mente! ¡Chat! ¡Ayuda! ¡Tablos está entrando a mi mente! ¿Habéis visto la que le liaba a Tablos hoy en Twitter? Me imagino que la mayoría no la habéis visto. Bueno, la que le he liado. Aquí, cuidado, ¿eh? Cuidado. <ríe> o sea, se la he liado porque... 
básicamente le he destrozado sus argumentos de mierda, pero... Pero, tam pero no, no, tampoco es que haya tenido mucha relevancia mi, mi tweet. Lo voy a dejar así. Normalmente lo ponía como un poco inclinado, pero así se va a quedar. Vale, a ver. Chichas permite que, permite que el rego controle nuestra me mente. <risa> Volvimos a 2016 que te pusiste esta avatar. En realidad esta avatar lo utilizaba de 2019 a 2020. Ya está, no, no duró más en realidad. Vale, vamos a reaccionar al vídeo de Vic. Voy a, a pesar de que el vídeo no se presta para ello Voy a analizar tu vídeo Desde una perspectiva Rollo, te lo voy a analizar muy en serio Rollo, desde una perspectiva Pero no, no en plan como Ah, me voy a temar literalmente todo lo que digas Si dices algo que, un argumento que está mal eh, eh, Y es un argumento que en realidad lo decías De forma irónica, yo me lo voy a tomar en serio No, 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 gilipolletes lo que voy a hacer va a ser analizar el vídeo como si a nivel de humor funciona, como a nivel de, de estilo, de identidad, de si es buen o mal contenido, si se podría haber mejorado algo, ¿no? Sabes, súper, súper serio, súper serio y riguroso el análisis para esta tontería. <risa> La música comenzó dos segundos antes. Eso refleja que está mal, mal la estructura. Hola amigos, como anda amigos de la gran puta. Soy Dios, Dios, no soy 123 y hoy voy a responder al video de la Instapac más conocido como Víctor del Nabo Grueso. Vale. Voy a analizarlo muy en serio. Hasta ahora me parece muy bueno. Y te voy a decir por qué. La música es extremadamente cutre. La imagen que has puesto de fondo es extremadamente cutre. El loquendo se escucha fatal. Y todo esto tiene una intencionalidad detrás. Que es el utilizar la cutrez para crear humor. Y además es muy estúpido el tema de que se nota mucho que hay una ironía detrás, ¿no? No se nota que no es un idiota que está haciendo esto a propósito, ¿no? Sino que hay una cierta ironía y un humor en todo esto, ¿no? Con lo cual toda esta mala calidad se convierte en algo positivo, que resulta gracioso porque estás parodiando lo que podría ser el, un vídeo ridículo de un youtuber eh, con el gusto metido en el culo, con cero ganas de hacer un contenido mínimamente bueno. Con lo cual, por ahora, muy bien. Además, me ha hecho gracia lo de... Beck the Fuck, también conocido como... ¿Cómo era? Víctor el Nabo Grueso o algo así. Y hoy voy a responder al video de Beck the Fuck, más conocido como Víctor del Nabo Grueso. Esto me ha hecho gracia. Est esto funciona. Le da un punch. ¿Sabes? 2008. Sí, eso es lo que estaba buscando. Eh, un vídeo hecho en el 2008, ¿no? En esta ocasión el muy gilipollas hizo un video manipulando el concepto de videojuego mostrándonos renderizados artificialmente realistas. Es curioso porque yo a este vídeo le puse a propósito un filtro que hacía que se escuchase peor la voz porque había un estilo de cámara antigua y tal y cual y a medida que la cámara se volvía más antigua la voz se escuchaba peor y es como... Has hecho que se escuche incluso peor de lo que se escuchaba, ¿sabes? Tiene bastante mérito de decir. Hasta ahora lo que estarías diciendo es que como que he manipulado el clip de Battlefield 1 para hacer que parezca más realista y eso te parece mal, ¿no? Es decir, que manipule el clip para hacer un, ejem un ejemplo de... de cómo manipular un clip puede hacer que un videojuego parezca una grabación con ciertos filtros de cámara antigua y tal y cual para hablar un poco de que estamos alcanzando un límite gráfico y todo el rollo para ti sería una manipulación de mi parte a ver, yo en el vídeo aclaro que... no 
sé. Aclaro en el vídeo que, que, que mis intenciones al meter todas estas cosas es hacerte ver una perspectiva diferente, ¿no? Entonces no sería una manipulación, pero como tampoco es un argumento serio de tu parte, porque todo este vídeo es una broma, está bien, funny. No me ha hecho gracia, pero está bien. Vos hablas de Primera Guerra Mundial, pero no más tú ni estuviste ahí, es más, sabes quién sí es. Todavía no ha dicho un X de la voz de Loquendo, quiere decir que habla de forma seria y creíble. Es verdad. <risa> Estuvo en la Primera Guerra Mundial. Yo, además de la Primera Guerra Mundial, no fue para tanto. Son puras especulaciones y manipulaciones que propagaron los historiadores. Realmente la tienen mitificada y no fue ni para tanto. Vale, aquí no sé si hay una broma histórica. Realmente de Mussolini, ¿de qué época es exactamente? Bektafak muestra su ignorancia, ignorancia, muy bien. Vale, o sea, me imagino que Mussolini vivió la Primera Guerra Mundial. Murió en el 43, a, a finales de la Segunda. O sea, que me imagino que vivió la, la Primera y es una referencia histórica. Muy bien. Muy bien, bien conectado el chiste. No fue ni para tanto. Pelota, a cambiarle ya el nombre al Thor. Esto es una absoluta barbaridad. No, pero es que en Battlefield 1 es la, la primera eh, la primera guerra mundial. Quien sí estuvo en la primera guerra mundial. Tú mencionas la primera también aquí. No sabes ni lo que haces, Vic. No sabes ni lo que haces, no sabes ni cuál es tu propio contenido. Así dónde vas a ir. Así, así vas por la vida, tío. De verdad. Yo, además de la Primera Guerra Mundial, no fue para tanto. Son puras especulaciones y manipulaciones que propagaron los historiadores. Realmente la tienen mitificada y no fue ni para tanto. Pelota, a cambiarle ya el nombre al Thor. Esto es una... Oh. Vale, entiendo, entiendo. O sea, la broma es que Mussolini no supo ni en qué guerra estaba. Vale, vale. Una barbaridad y ahora mismo no os penséis que voy a cambiar el clip y va a resultar en el otro proyecto, era real, no es solo lo que se va realmente supone que es verdad. Pero como pretendes que alguien crea que semejante se acusa de la modelación 3D es real. Ah, hace, no se puede hacer, no puedes poner el directo mientras miras el Discord, a no ser que estés en el PC, ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Mm, a no ser que te refieras a hacer esto. Hola, estoy en Discord y puedo seguir con mi ¿Acaso? Si te refieres a esto, Operaje X. Es tu solución. Si no te refieres a esto, eh, en el móvil creo que no se puede. Aunque tengas YouTube Premium. Escuchas las gilipolleces que dices y encima eso parece que le hayan tirado litros y litros. ¿Se me oye? ¿Qué decís, Beck? Sí, sí, se me oye, vale. De aceite. Hasta el GTA San Andreas de móvil lo hacía mejor. Y eso que es un juego de mierda donde tienes que ser negro, que asco. Pero hasta esa puta mierda de juego sobrevalorada lo hace mejor. Bueno, creo que ya humilde demasiado. Entiendo que es ironía lo de que el GTA de móvil se ve mejor que ese vídeo que puse ahí, que se veía literalmente real. <coughs> pero eh... entiendo que es ironía, pero no así no me ha hecho gracia. Y esto que es un juego de mierda donde tienes que ser negro, que asco. Ah, si tienes Opera GX, mira, clic aquí. Clic aquí y podrás ver lo que quieras en Discord. Pero hasta esa puta mierda de juego sobrevalorada lo hace mejor. Bueno, creo que ya humilde demasiado a este ex de mierda. Recuerden que estoy haciendo un sorteo de declaraciones de derechos humanos. Solo válido para hombres blancos, heterosexuales y rubios. Por supuesto no podéis ser judíos, musulmanes, asiáticos, evangelistas, ateos, testigos de Jehová ni tan siquiera de otro país que no sea España, Alemania, Austria, Hungría o Italia. Bueno, el concepto del vídeo está gracioso, que Mussolini me responda al vídeo de los gráficos, oye, tiene su salsita, le voy a dar like y me lo voy a descargar y lo voy a meter en fanarts, la verdad, en memes y fanarts. Este vídeo de hate, la verdad es que, hostia, da para fanart, la verdad. Ay, pues nada, gente.
Ya por hoy lo vamos dejando. Son la, la una y media. Madre mía. Se me fue el horario, gente. Se me fue. Voy a dejarlo el directo por hoy. Eh, ha estado divertido, la verdad. Si Rego sigue así, hasta capaz que pueda vivir de esto. <risa> eh... Y nada, gente. Esto es todo por hoy. Dentro de poco, videito del King Kong. No quiero decir que mañana, porque ahí he grabado demasiados clips. Creo que voy a hacer varios vídeos, la verdad. Así que nada, bueno. Por ahora lo dejamos aquí. Y nada. Un placer estar este ratete con ustedes. Y todo eso. Que vaya bien, chicos. Chao. So.